Está entrenando a full. A full. Sí. Oh. Qué bien, qué bien lo sacó Emiliano Cena a Zavala ayer. ¿eh? Buenas tardes a todos, señores y señores. Ahora sí. Así, de las siete y media a las nueve y media. ¿Cuál es va? Por casi la hoy, el programa que transmite alegría, señores y señores. Todo el tiempo. Más allá de que nos peleemos con algún otro programa mucho. ¡Oh! Alegría, nada más. Les voy a decir. Ah, Upa. Arrancamos un cortito al mentón. Programa uh. mucho, ningún día. Ah, no, programa mucho. Sí, bueno, nos peleamos. Con... Para mí este es un gran programa y a veces nos peleamos de tate con algún programa mucho, nada más. Oh. Bueno, bueno, cada uno saca su. Yo, nada, bueno, ya vamos a tener tiempo, ya vamos a tener tiempo. Estábamos hablando de nuestro gran invitador, el número uno. Sí. El Emiliano Sena. Sí. Emiliano, exactamente. Emiliano, la rompe todo, lo hace a masa. A Mauricio no, no, Macri, es Pagani. A Riquelme. Verdad, Ayer sorprendió con Pagani. Se retiró con Caruso. Impresionante, la rompe toda. Te digo, el, ¿verdad? Sábado, el sábado a las 2 de la tarde en Canal 9, véanlo. Sí, sí. Sábado a las 2 de la tarde en Canal 9, con amigos así, véanlo. Vas a ver. Increíble. Estuvo con nosotros en el programa. En un momento el productor me dice, dale, esa bala que venimos. Y él solo hace... Pará, 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 pará. No sé qué hizo, pero no sé qué hizo. Pero para, en dos minutos te saca, ¿viste? Sí, saca. Es impresionante el talento. Sí, bueno, ¿te acordás cuando vino Fátima Flores? También te sacó sí. vos. Durísimo. ¿Viste que ver, no, ¿verdad? es verdad? Bueno. Esa gente tiene un... Talento. Tiene un don especial, sí. tiene un talento especial. Y sí, también lo hizo Jorgito el otro día. A Molinés. Eh, ah, bueno, Molinés. cuando estábamos allá eh, con este muchacho... Con Andrés. Eh, sí. Estábamos mirando lo que sucedía en el living, que ustedes estaban con el economista acá, no me acuerdo el nombre. Con el... Rodo. Exactamente. Rodo. Y él, mientras miraba la pantalla, lo imitaba. No, no, sí. no, 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 Son dones que tiene. Che, el programa movidito tenemos hoy, ¿eh? Eh, Tenemos un programa muy movidito por delante. Vamos a arreglar con el Pico Sport porque nos están apurando. Pero antes vamos a decir a quién tenemos, ¿no? Tenemos sí, a un sí, crack. ¿cómo? Pico, no, si lo querés presentar, nuestro primer invitado. Ya, ya, ya está, Gallo, para el culato, ya está. Ya está, ya está al aire, ¿no? Ariel está al Tari va a estar con nosotros. Nos va a estar comentando todo bueno, lo que se viene, las cosas lindas. Él es el Gallo para el Él es el loquillo. Él es el 2 y aparte es el guionista, que obviamente le está rompiendo todas. Y va a estar acá en el libro y lo vamos a estar disfrutando. Y va, y va a estar con nuestro refuerzo de lujo que volvió de viaje. Va a, va a estar, estar con, ah, sí, va a estar con Javi Extrañó. Ponzo. Vamos, claro, Ponzo. Va a estar el regreso de Ponzo. Y volvió de viaje siempre que maíz. Quiero otro refuerzo. Siempre, ¿viste? Yo le dije lo mismo. Digo que ya no soy envidioso, bueno? cero. De verdad te lo digo. Por mí siempre sí. está bien. Me genera un poquito de envidia, tipo. Está bien igual. Siempre le cuestionamos eh, las zapatillas. Es perfecto. Se vino con, con rosa salmón. Sí. Ahora viene con un Simpson acá. ¿Qué es? Se vino con no, un no, Simpson. No, 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 muy linda la zapatilla también. ¿eh? Sí, Grande el Javi Ponzone, eh, Ariel Estaltari va a estar con nosotros. Y también vamos a tener hoy a Benito Cerati, que es un sí. crack. Muy bien, Benito. Somos el hijo del gran Cerati, Así que es. viene con Noemí Presler, que viene a presentar el clip Nueva Generación. Sí. Obviamente la está rompiendo en las redes sociales y en todos lados. Esto... Van a estar acá en el Living también presentando su nuevo clip. Nuevo clip. Pero esto entra, entra en el jueves. De la que vivís no, no, no. sección es nuestro. y tan es? esperada de ¿Qué? Ceci Jiménez. Ah, es como no. la música se abarca todo el jueves, digamos. Está no, bien, porque no, Ceci Jiménez... Jueves es todo música, claro. No, no, viene, pero viene con otro... No, otro viene sorpresa. con otra sorpresa. Ah, viene con una sorpresa. Sí. Al no ver el living de no. Ceci, de su sección de música eh, que la rompe, chico. que es la sección, diríamos, eh, más viene destacada de la bomba. semana, después de Pico Sport, vamos sí. a decirlo. Eh. Sí. Sí. Benito, Benito Cerati es nuestro, porque se sí. está todo bien con sí, sí. Sí. Pero pará porque nos está chupando todo, viejo. No, bueno, es eh, música, música. Bueno, pero Benito es nuestro. Está bien, está bien, Benito. No está sé. Bien. Lo compartimos, <risa> lo compartimos. Yo te digo, Benito Cerati, y yo después viene... No, y Ceci está... No, no, esta diosa no me va a dar No, está bien. Tenemos que te diga, traigo a Pindongo y viene para Dona. Ceci, bueno. Ceci Jiménez cada vez se va potenciando más ah, semana tras semana. Ay, mirá. Sí, 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 ¿Eh? sí, sí, sí. Anunciámelo. Una bomba, va a venir ¿eh? Con Brenda Snicker. Brenda Snicker. Presenta nueva canción. Que estás ok, se llama el nuevo tema y lo viene a presentar acá. Correcto. Con la hermana de Pablito, lamentablemente, todas las familias tenemos, ¿viste? Una visita negra. Bueno, pará. Bueno, pero está eh. como, ¿viste? No sé. Hoy, como... me, hoy me alagaron. Ah, el, hermano, el hermano de Iniesta, ¿viste? ¿Qué haces? Una remera que me regaló Zavala. Vamos. Lindo. Hoy me dijeron, qué buena, fondes, qué buena remera, me dijeron. Arriba. Está muy buena. Zavala era, muy, era gran consumidor de este muy tipo muy de emoción. remeras sí, 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 sí. americanas. Sí, sí. Debe Estamp tener. No te quiero exagerar. 
Pero cada vez que iba se compraba entre 10 y 15. Sí. No. Cada vez que iba. Ya no sé si tiene tanta porque me las dio todas a mí. A 10 años que jugó no, en Estados no Unidos, no tiene 150 remeras. Le sigue gustando la remera. El abogado también es gran consumidor de... ¿Cómo que no, ah, abogado? Sí. Por el abogado pero ¿cómo que no? intercambiamos remeras. ¿En serio? Sí. muchas sí. remeras en casa y ya con mi edad, ya la remera me gusta, pero ya como que ya está. Ya fue. Ahí se la veo. Ah, ahora, ya el ahora, cuello lo tengo el muy tipo, instalado. El tipo remera, ya, cuello, camisa. El tipo ya habla con el remera ¿Entendés? El tipo habla hace un ratito, hace un ratito lo veo en celular, estaba hablando con Gerard Piqué. ¿Entendés? Sí, bueno. no. ya, ah, está, bueno. ya la remera, ¿entendés? No, no. no Me gustaría ver la, la opinión de Anto y de la gente de qué opina que el, el pen de viejo, el sí. tipo de, no sé, de 40, 45, use remeras con estampas. No, no, Zavala. Remera con estampa. La remera con estampa, pero canchera, esa de los Beatles, ah, no. los Rolling. ¿Viste con la moto? ¿Hasta qué habría que ver Habría que ver cómo se la pone, pero raro. ¿De los Rolling? No. No, la típica estampa por ahí de un grupo ser? de música, Morris. A ver, puede ser para Pink un. Pink Floyd. Para un domingo, o sea, así, tranqui. No, yo no para ir a cenar. Ahora, ¿eh? digo, ya cuando pasan los 40, te clavas unos jeans, no sé qué opina Ponzo. ¿Qué es Rockstar esto? Es como toquero, ¿no? Pero Ponzo, Ponzo, Ponzo tiene, es otra. Tiene Ponzo también es jornal. Claro, Ahora, yo veo el tipo de 45. Yo veo el de 45, porque la remera de los Rolling Stones. Tengo el huevito por acá. Y no, eso es raro. Yo fui bastante época. Fui bastante época. ¿Qué le digo? La marca de zapatillas que le regala a todos los giles, esa la marca. No voy a decir la Tranquilo. Que andan todos con la bolsita no, así. No, no, tranquilo, tranquilo. Ponele, ponele un tape. Tranquilo. Ponele un tape acá, ¿eh? Tranquilo. Ah, tranquilo. Ah, tranquilo. tranquilo. Ah, ah. No, esa no. Manda, manda zapatillas para todos lados. Escuchá, tranquilo. Sí, estoy mirando el bolito y parezco como enfermera, ¿no? Como... A ver. Parece que está en bol. Al colegio. Parece, parece que tengo la sexóloga. Colegiada. Porque me puse guardapolvo. La celadora. Parece la secretaria de un dermatólogo. Yo siento que... Pero en vivo siento... no, en vivo no. no Yo no para mí, un día tenés que hacer estos con amigos sí, así. Está, está. Sí, ah, así. Abajo. Sí. Bienvenidas a con la verde. Ya está. Hay un short abajo, no es que esté en bola. Ahí. Está ah, bien. Ah, pues está en bola. No, bueno, no, no, no. Sí, no pero parece un como un dermatólogo. Un viernes para la gran semana. Luciana Salazar en la profe de sexo. Todos, todos. Eh... Hombre, ¿Saben qué? Que tengan un lindo ¿Te acordás, Luciana Salazar? Chico, en MTV. Pla, tac. En MTV, ¿te acordás, Luciana Salazar? Bueno, pará que tenemos que arreglar, chicos. Tenemos poco tiempo. Sí. La última invitada va a ser Belén Pérez Mauriz, que es una referente del mundo de la esgrima. Sí. Estuvo en los Juegos Olímpicos 2018. La rompe todo y va a estar acá con nosotros sí. contándonos cómo sigue su vida y obviamente Excelente. el desarrollo de la esgrima. Que con Uy, la rompemos. Sí, sí. Hizo de todo en esa parte. Grima, ¿Habrá venido con un espadachín o no? ¿Le pidieron? Yo, yo te hago rápido. El casco ese por, por las dudas. Es muy completa, hizo de todo esa. Yo le hago la P de Pablo. Ya, a ver cómo es la P, a ver, a ver, a ver. Estoy acá y te hago. Sí. <risa> Chicos, sí, sí, tenemos que arrancar con el pico fuerte porque va a estar pasando. Vamos, vamos. Pará, obviamente va a estar la Sofía Sports. Lavarello. Eh, no puede faltar. Nuestra chica de las redes. Siempre trae la info del momento. Vamos, a ver, Pablito. Vamos sí, a sentarnos. Sí, sí. Pico eh, Sport. Antes chico. de pedir la barriga del pico Sport, me gustaría tener un poquito de música de suspenso por cosas que vinieron pasando esta semana oh. en distintos Pepa. programas de la televisión argentina. ¿Qué pasó? Eh, sobre todo un programa de fútbol. Ah, oh. oh, sí. ¿Sigue, ¿Sigue la batalla todavía? Probará mucho, dijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué pasa? ¿Esta es la música de suspenso? Ah, ahí oh. está. Oh. Está, me gusta. Ayúdenos, no, muchachos. Ahí está. Ahí está, la había pedido, la había pedido. ¿Qué bardean que tomamos mate? No entiendo, que no tomás mate, maestro, en tu casa, no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Que ah, está mal el mate? ¿Qué bardean que tomamos mate? Que no está mi mate. Ya, pero lo estrenó. No, 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 ah, pero lo digo. ¿Qué tenés que tomar? ¿Cuál es el problema? Ah, ¿Qué tenés que, que, tomar? que tomar? ¿Un cortado? ¿Un ristreto italiano? ¿Qué? No entiendo, de verdad lo digo. ¿Pero qué? No, está mal el mate, el mate está perfecto. Está caliente el agua. Sí. Yo te voy a decir algo. Vamos con una barrida del pico sport. Sí. Vamos con una pequeña barrida del pico sport. Y ahora arranca el descargo de con amigos así, que yo estaba esperando la partida. Bien. Pico sport. Perfecto. Bien. Bien. ¿Qué pasó, Juan? La música. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la producción preparó un pequeño, un pequeño tape, chiquitito, para sí. que la gente sepa de qué estamos hablando. Sí. Muy bien. Porque hay un ida y vuelta. Uh -huh. Con un vuelta, programa. Con un programa de televisión uh -huh. que desafió sí. a los tenistas sí. ¿sí? a jugar un partido de fútbol. Ajá. Ellos son exfutbolistas. Sí. Y un programa de televisión que tiene más periodistas. Algunos exfutbolistas, más periodistas, nos desafiaron a jugar un partido a extenistas a fin de año. Sí. Exactamente. Para que la gente entienda un poco, hicimos un pequeño tape con Bien. producción y después vamos a hacer un descargo nosotros. Perfecto. Míralo. No, Cassini, Cassini. tomátela, Cassini. No, Cassini, mirá. vamos a buscar el pico por así. Mirá, Venga. mirame bien, Cassini. Venga, Cassini te la Vos no podés bien. subir un video, hermano. ¿Cuál encuesto? ¿Y en esta? ¿Pasar robó? En esta. ¿Qué, ¿Qué hizo? Cassini, no podés subir Miren, un video en las redes sociales. 
aludiendo a que vamos a jugar un partido y no, vas a, y no van a reventar a patada. ¿Qué es eso? Pero para, te robó. El tipo jugó en primera, 500 partidos en primera. Sube un video. Arengando la, patada, violencia. arengando la violencia. Arengando la violencia, pegándole a la torre. ¿eh? ¿Cuál es Cassini? ¿Cuál es Cassini? Que... Raúl Cassini. Ah, Venga, Cassini. Venga, Raúl Cassini. 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 Pero, pero, pero no pueden estar arengando, de verdad. Pero no pueden pegar. Mira, mira la patada que pega Ruggeri acá. Pará, pará. No. Mira la patada que pega Ruggeri acá. No. No, no, no. No. A ver. Miedo. ¿Qué dice? Escucha. Yo quiero saber quién es el otro que estaba al lado de Pico. Pico, Pico ya tenés que saber a qué cámara hablarle, pichón. Si estás conduciendo un programa, si no, andate a tu casa. ¿Va a jugar el pollo Álvarez? No. Porque está fuera de la ese pollo Álvarez. ¿Qué tiene que ver? Si, Disculpame, si tiene él con la cámara, no sabía. Claro, no, no es el seguro. Por eso digo, a, no, no sé, pero yo porque escuché con, algo. Con escuché algo ahí, <risa> ahí, ahí escuché algo y no me gustó, entonces sí. Que, que ni a venga, vos te nombraron. Que ni venga, que ni venga. Que si ni no venga, no tiene nada. que venir. Aparte, vamos a jugar contra ¿De qué juega Pico? ¿Qué sé yo? Lateral derecho. De cuatro, juega bien, ¿eh? ¿De cuatro? Es una especie de Ancheleri. Es bueno. Sí, es igual. Es una especie de Ancheleri. Es igual. Es igual. Es igual. Salta con solo que salta. ¿Qué se piensa que me quemaba con el pollo? En invierno jugó. Es terrible. ¿Pollo viñolo? ¿Eh? Sí, obvio. Epa. Se armó, ¿eh? Claro. Ruggeri, que, que, que está, yo, pero yo no nací en un, en un programa de televisión. Yo no sé por qué cámara me mira esta o la otra, tengo que ir viendo. Sí, bueno, no tengo la experiencia que sí. tiene el televisivo, acá hace mucho que trabaja en la televisión. Ruggeri tampoco es Tinelli, tampoco es de No, ya sé que no es Tinelli, ya sé que no es Tinelli. Ah. Aparte, sí, ¿cómo? <risa> no, no, no. No, pues dice, no claro, pues te dice, no, no, ¿qué cámara mirar? Siempre mira las cámaras, está bien. Eh, no sé si está bueno. Cassini, vos preguntaste quién era Cassini. Tenemos fotos, Cassini. Tenemos fotos. Ahí está. ¿Qué? No. ¿Qué se vende acá, Cassini? Raúl no. Cassini, María Simplice, ¿Eh? CPG, no. Se vende Clipping, la revista Caras. Revista Caras. No. ¿Qué se vende? ¿Un artículo? 72P. Ah, pero está barato. Ah, la, ¿La revista 72 pesos? No, me estás creando. Está bien, está barata. 72 <risa> ¿Y pero qué? ¿Qué se vende? ¿La, revista, la entrevista de Cassini? Sí, puede ser, que esté, esté publicada como... <risa> qué, qué es raro, ¿no? Es raro. Es polémico. Qué raro, qué raro. Qué raro los claritos de Cassini, Pan, ¿no? Pan, en esa ver, época. ¿De qué época es? ¿Tenés más de Ruggeri? No. Ah, este es Ruggeri, por, por las dudas. No, no, no. Pero... Son las Ay, Oscar, es que te no. hincha las pelotas. Ah, es Ruggeri. Es hermoso. No, no qué linda que canta. Hacía falta que vayas ahí. Mira, mira. A ver. Bueno, eso, ah. lo, para eso lo hizo por ya. la hija, chicos. Está más ah, duro que un príncipe. Pero ¿cómo no te va a cagar a patada si no las puede doblar a la rodilla? Ya. Ya. ¿Qué hace con ya. la ¿Qué juega? Al dame cinco, choca cinco. Es hermoso. Ahora sí, la campeón del mundo. Ah. Es campeón del mundo, no sé, ¿y por qué hace eso? Qué bárbaro, ¿eh? Ahí salió bien el truco, ¿eh? Igual. Sí. Igual para, para. Eh, eh, tuvo huevos, porque para ir ahí eh, hay que ah, tener no, huevos. Igual... El tipo tuvo huevos. No, no, para, para. Fue por la hija. La verdad, para mí, para mí estuvo bien. Eso seguramente, eh. seguramente. Eso para, sí. Igual me imagino lo de haber eliminado Maximiliano Guerra, Julio Boca. ¿Quién lo eliminó? No, sí. No sé. ¿No? ¿Quién? Porjito de Molinier, no, no sé. ¿Quién lo eliminó? eliminó? ¿Saben? A ver. Alguien picante lo tiene que haber eliminado porque la gente me imagino que lo votaba todo el tiempo. Ahí. Sí, pues la polla, no, no. La polla no lo vamos a estar. Ahí está. Por el 55. Son los canicias. 37 no. por ciento de los no. votos. ¿Qué pasó? La pareja de. Charlotte no. Canicia de no, no, Charlotte. Vivo. Tengo miedo que termine muy mal. <risa> está bien. Es un personaje popular, Canicia. Claro, es popular. Mirá, está como linterna verde, como el pollo. <risa> Pero el juez se la aguanta la hija, chicos. Para, para. En esta, en esta lo va. ¿Esto está chequeado por un escribano? Chico. Los canijas le ganaron a Ruggeri, un campeón del mundo. Con lo que lo quiere la gente a Ruggeri, sí, perdió pero... con los canijas. Se ve que... Está mal, ¿eh? Es medio... Acá me voy a meter con la producción de Tinelli. Está mal. Pasa que es verdad que es un programa de baile y baila bastante mal, Ruggeri. Entonces, en ese sentido... No, bueno, está bien. Pero por eso... ahí te da cariño y lo querés votar a él. Sí, eso es verdad. Gane. Eso es verdad. Claro. Ya está, ya está, Gracias a. ¿A quién? Hoy a por amigos así. Yo creo de. ¿A quién?
Gracias eh, a Bilardo. Yo lo único que le voy a decir, ah, le quiero decir nada. Al único que le puedo dar las gracias. A, a Bilardo, a Maradona, a sus compañeros. A Oscar, Oscar a vos. Eh, es un tipo que te respeta, te respeto, pero cantidad, nos hemos cruzado mil veces. Te tengo muy arriba. Te mandé dos mensajes, dos mensajes. Y no me contestaste, lo leíste y no me contestaste. No. Yo no tengo ningún problema igual, está todo bien. O sea, a mí me, si, me, si me escriben, más si me escribe un tipo como vos, contesto. La verdad que no soy de no contestar, contesto. Por ¿La oíste? ¿Pero por qué le escribiste? ¿Por el programa acá? No, no, porque tengo una fundación, yo y quería, necesitaba ah. un favorcito, como le escribí a Aca, Benay, Ortega, y me contestaron todos. Oh. Oscar no me contestó. ¿Cómo no? ¿De verdad? Él leyó y no me contestó. Pero pará, ¿está enojado por esto? No, 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 porque fue antes. Digo, nada más, contestame, nada más. Sí, eh, tiene razón. Digo, bien. No me escribí, pero contesto. Qué raro porque yo... El otro día. Eh, no, no está lo, online. Lo, lo llamé y sí, lo llamó en vivo, atendió. Capaz le Pero después lo volví a llamar otra vez más porque necesitaba hacer otra consulta y me hizo lo mismo que vos, no me atendió. Capaz tiene Y lo, lo volví a llamar ah, bien, y no me atendió. Capaz tiene los grupos de WhatsApp eh, al palo. Y ayer. No, no pará, pará. Ayer, capaz que está full, pero digo, en algún no, momento lo ves. A los dos o tres días lo ves. Sí, no, ese full. teléfono me lo pasó Pico, el Pico hablaba. Sí, yo hablé, sí, estuve hablando y después lo llamé, pero no me atendió. Y después terminé de entrenar porque hago cosas a la mañana, porque se la pasan diciendo que no hago nada a la mañana. Si quieren, vengan un día conmigo, pollo, vos vení que agitaste el otro día, que no sé quién más. Que Pico Mona, ¿qué hace Pico Mona? Que muestran fotos mías, claro, cuando estoy cocinando o estoy haciendo algo. ¿Qué querés? ¿Que te haga un vivo las 24 horas? ¿Todo lo que hago? De las 8 y media de la mañana hasta las 12 de la noche, si querés te muestro, pollo. Pero, o los compañeros. ¿Viñolo juega el partido? Que son los reidores que tiene atrás. Pero Viñolo da lo mismo. ¿Eh? Ah, no, pero no sabía El pollo da lo mismo. Ah, no, por. El tema son los ex futbolistas. ¿Cuántos, claro. ¿cuántos ex futbolistas son? Claro. Hay que, tenemos que. Me gustaría que venga Cassini o Ruggeri y se sienta bien acá. Sí, van a venir, van a venir. El de Viñolo bueno, es para cuando sea ex periodistas contra. Sí, bueno, no sé. Está bien. Al final ellos se suman al carro de los ex futbolistas porque le hubiese gustado ser futbolista. Claro. Hubiese gustado. Son frustrados. futbolistas frustrados. ¿no? Claro. Entonces se suben al carro de los ex futbolistas para competir con ex deportistas profesionales. Entonces, más o menos, difícil. Están, se sienten ahí a la paz. Puede ser, sí. Puede ser, ¿no? Sí, sí, qué sé yo. No sé, ojalá vengan acá alguno. Ver, bueno, acá. ojalá que venga acá. O que me conteste los mensajes. Cine, no sé. O que nos contesten. Para así sabemos bien las reglas. ¿Sí? ¿Cuántos ex futbolistas pueden jugar? ¿Cuántos? Claro, es... Porque nosotros somos tenistas, no somos jugadores de fútbol. No, yo Eso lo que... está claro. Si nos la... dejan invitar a algún futbolista. Y sí. Si no nos dejan... A mí lo, lo más... que me parece que en el lo... partido ese que mostraron no había árbitro. Porque si no, ahí te expulsan o no, con esas patadas. No, hay árbitro. No, pero el árbitro de ellos lo pone el pollo viñolo con alguno más. No, ¿sí? el árbitro lo vamos a poner nosotros. Ahí tiene que haber un árbitro, porque si no... Ahí está. Amarilla, ahí no era para roja esa. Era para roja. ¿Qué tienen que poner ex futbolistas? Porque, claro, ellos están en con ventaja. ¿Eh? Bueno, no sé si tienen ventaja o no. Se habían apretado la remera. Jugaron, jugaron toda la vida. Jugaron, jugaron toda la vida. Igual, algo, viste que siempre no, es fácil el latillo de bardear, viste, esto, los tenitas, los tenitas, los tenitas. No, no. Tienen 50 años y van todos con gel, están todos raro, raro. a cero, a uno, a dos, a tres. Raro. Son todos metrosexuales, van todos chupinados, todos de camisa, se sacan fotos antes de... Antes del programa se sacan fotos. ¿Es el número? ¿eh? A ver qué se pone. Ah, dice que está Casini online, ¿no? Mucha cama solar. Está Casini. ¿Podemos hablar con Casini, por ¿Ah? favor? ¿Ah? Hola. ¿Se podrá? ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Sí, sí, no, sí. No, porque van todos los no, no. se, quejan, se quejan de los tenistas, sí, los tenistas, los tenistas. Ellos se fijan más en la pincha y tan, tan... en la cremita y todo. Sí. Una arruga de loco y estos tipos van todos en cremada. Cama solar, ¿no? Mucha cama, cama solar. Van todos en La patada esa no puedo entender, la patada que tira. Pero aparte lo suba la Pero para la parte que lo mismo que yo vaya, ay, soy un... voy y te pego una patada en la Claro. No, lo mismo que yo suba jugando al tenis y en el cambio de lado le pego una cachetada al pibe. No. Que le robe una pelota. Che, te hago trampa, te robo un punto. Ja, ah. me hago loco. Y que es jamás. Acá voy a ir. Y wow. deportiva ante todo. ¿Cómo vas a arengar? Cassini, por favor. No, ¿tienes? mira ahí. Uh, eh, millones no. de seguidores. Eh, chiquititos que te están viendo. Que no pueden copiar eso. Digo. Qué duro, ¿eh? No pueden copiar eso. Eso no es un ejemplo. Mira lo que es eso. No. no es un ejemplo. Bueno, estamos intentando ahí de producción de llamar a algunos de los que protagonistas hablamos, de, eh. de este programa. Pero no, no, no hay ningún online, ninguna tienda. No, no, yo voy a hacer un intento acá. Una vez más, una vez vamos a llamar acá. Ah. Los tenistas que dicen, eh, Gaudio, que, dice, eh, tan... que no me atendió el teléfono, el pollo viñolo. No me atendió sí, el teléfono. Sí, pero llamaste a la misma hora, más o menos, sí. ¿no? Acá. Quizás está ocupado. Se me dice producción que está Cassini online, eh. Ojo, puede ser que lo agarremos. Bueno, ¿Sí? o Cassini o Ruggeri. Acá está WhatsApp? Ruggeri. A ver. Estaría Silencio. bueno. Tengo Silencio. miedo que termine muy mal esto. Está sonando. Sin música, me parece que es, ¿eh? Porque no sé si se va a escuchar, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Que lo llamemos? 
Estamos en el casino, estamos en el casino. Mirá, Ruggeri no atiende. Ruggeri no atiende. Pero bueno, está ocupado. El pollo viñolo tampoco atiende. No quieren atender, ellos no quieren. Seguramente están ocupados. Sí. Están ocupados. No puedo. Pero no, bueno, no. pero, pero, uno tercer, un tercero en discordia. Otro de los protagonistas. Otro de los protagonistas. Creo, creo que lo tenemos, ¿no? Sí. ¿Lo tenemos? Sí. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Sí, sí, estoy acá. Ah, estás ahí, estás ahí, estás ahí. Qué ansiedad, ¿eh? ¿Qué pasa? Estás, ¿Qué estamos? pasa? ¿Querés hablar? Estás ansioso. Estamos ¿Te presentar? Te queremos presentar. Si querés, no te presentamos, Raúl. Como quieras, como quieras. Bueno, yo te quería presentar. ¿Cómo andás, Raúl? Casini, un aplauso. Un aplauso. Uno de los mejores cinco que más raspó en la historia del fútbol argentino. Crack. Campeón del mundo con Boca Juniors. Sí. Un concepto de roño ese. ¿Cómo? Bueno, pero ya ¿Cómo, Raúl? 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 ¿Cómo? Encima que te tiramos para arriba, cerrón. Sí, sí, me tiré para arriba, pero que soy que los cagaba patada a todos, ¿no es? Así? Pero si subí video pegando patada a todo el mundo. No subiste tirando un caño, Raúl. Ya cuando dejé de jugar al fútbol. Ahí, eh. Ahora sí, ahora sí los cago patada a todos. Sí. Raúl, Zavala, ¿cómo andás, querido? Gracias por atendernos. Queremos entender, sí, un, poco, queremos entender un poco cómo es eh, el tema de la desconformidad de nuestros dichos, por qué están enojados, si no sabemos si... Si, 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 quieren, si quieren pelearnos, si quieren jugar al fútbol, si podemos comer un asado. No, no, no sabemos en dónde no, estamos parados. Queremos no, dónde estamos parados. Si después podemos abrazarnos. No, no, no. Se sentís, no puedo pelear con él. Ustedes miren dos metros cada uno. Yo no me peleo, ni loco. No, no me peleo, no me peleo. Yo nada, puse ese videito porque es la manera que podemos jugar hoy nosotros. No hay otra manera. Nosotros, ¿eh? Después tendremos la torre que juega bien. Bueno, nosotros bueno. nos podemos rebuscar de esa manera con Oscar. No tenemos otra. Pero yo te entiendo, Raúl, pero de esa manera, jugando... ¿Cuánto vamos a jugar? ¿Dos tiempos de 40? ¿Dos tiempos de 35? ¿Partido completo? Las reglas queremos saber, porque todavía no sabemos muy bien las reglas. No, no sé, es el mundo de la televisión. Y no sé cuánto vamos a jugar. Yo creo que vamos a jugar 25 y 25. ¿Cómo sí, vamos a jugar dos de 30. 30. Tampoco ¿Cómo? estamos para dos de 40. Nah, nah, nah. Dos de 25 salen beneficiados ustedes. Para dos de 15, te dijo. Es cancha grande, es cancha jugar chica. dos de 40, jugamos dos de 40. Yo no tengo problema, ¿eh? Ah, bueno, tenés problema. No, yo no tengo problema. No, yo te digo porque a, ma a mayor tiempo por ahí, con tantas patadas, por ahí te pueden echar también, ¿eh? Para esto es el Eso, hay que tener cuidado. De visitante. Ustedes van a jugar de visitante en esta primera ocasión. Van a jugar de visitante. Van a jugar de... Nosotros somos locales. No, no, pero Raúl, pará. El tema, del árbitro, pero que... el tema del árbitro me preocupa. ¿Qué ¿Quién lo pone el árbitro? El árbitro no lo van a poner ustedes. No, lo ponemos todo el local, el local. Este, no, 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 Nah, el partido de Copa, el partido de Copa. <risa> el... Para, o sea, la ida es eh, te, eh, cancha de ustedes, regla de ustedes. Preguntale a Piquito, preguntale, partido de Copa, la noche, estudiante 1 y 57, elegimos todos nosotros, ¿o no? <risa> ¿Seguí, la regla, ¿Seguí la regla de 1 y 57? Claro, olvídate, amor. Bueno, está bien, pero después tiene que haber una revancha. Salgamos como salgamos. Sí, claro, revancha, ¿dónde vamos a jugar? ¿Tandil? ¿Dónde vamos a jugar? Vamos pero a hacer... no, Tandil si no atendieron el teléfono. Lo vamos llamamos a Ruggeri de... para invitarlo a Tandil el 24 de noviembre y no atiende el teléfono. ¿Cuándo, ¿cuándo a Tandil el 24 de noviembre? No estoy. Oh, 24 de noviembre. No estoy. Bueno. 24, no, no estoy me estoy yendo ahora a ver a mi hijo. No, no estoy. Sí, Raúl, bueno, te quiero agradecer por el llamado y, y está bien que hayas bajado un poco los decibeles porque podrías haber venido con los tapones de punta y no, hablaste, como, bien, bien. hablaste como un señor, de verdad, te lo digo. Así que ojalá que podamos llevar adelante ese partido, mandar el saludo a los muchachos y nos gustaría tenerlos acá en el piso... ¿Alguno de ustedes para que venga a charlar cuando revisemos un poco más adelante el partido? Cuando quieran, yo voy. Cuando... Ah, de pocas palabras. ¿eh? ¿Cómo está? No, a mí me interesa algo importante, importante. El patrimonio del club. ¿Cómo está Bautista, tu hijo? Bien, 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 muy bien. bien. ¿Está, ¿Está contento, jugando? ¿Está contento? Está, está contento, está jugando, está, está qué bien. Bueno, qué bueno. Igual qué lindo, qué lindo que vuelva estudiante un poquitito, ¿eh? que lo necesitamos ahora, ¿eh? que no andamos tan bien. Estaría si bueno, lo pone, bueno. lo pone lo traemos. Si no, no. no. <risa> bueno, gracias, Raúl. Te mandamos un fuerte abrazo. Mucha suerte. Gracias, Raúl. Bueno, un abrazo bueno. para todos. Los Salud. esperamos. Un abrazo. Chao, chao. Bien, bien, bien. Bueno, está bien bajar un poquito. Tan, tan, Vamos a bajar un poquito. Está más tranquilo. Vamos. Podría haber venido con los tapones de punta y anduvo, anduvo muy bien. El tipo muy respetuoso sí. y me gustó. Me gustó de raro, digo. Sí, sí, estuvo Yo muy pensé bien. que salía con todo. Venía... Está difícil eso de que tienen cancha de ellos, árbitro no, no, de ellos. No, 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 está difícil, pero bueno. Árbitro de ellos en su local, no voy. Eso el árbitro lo ponemos entre... Sí, sí. Porque no el aficionado va a salir. No, 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 tres penales, tipo. No, 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 yo llamo, el 104 es el de la ambulancia. Eso hay que arreglarlo. Lo llamo y, y que haya dos o tres esperando ahí. Claro. Porque van a lesionar a todos. Eso es. Y ellos manejan los árbitros. Bueno.
<risa> Excelente el Pico Sport, como siempre, como todos los días. La verdad, la rompió toda. Vamos, Vamos a arrancar con este gran programa de Con Amigos Así. Tengo una cosita para decir que me dio mucha felicidad. No sé si es la Comebol o quién. Cambiaron el horario del partido de River 9.45 el martes que viene. Así que ah, llego. Te aplaude solo. Aquí no importa, River. Ah, River Gremio. Ahí estaré, ah, viejo. Ah, ah, y Gallardo, vos también andate a dirigir la selección. 9.45. Oh, no sé, porque Gallardo. por seguridad salió ayer en el diario. No sé, me no importa nada. Parece tío. bárbaro. Así lo podemos ver. Hay que disfrutar del fútbol. Yo bueno, ahora soy neutral. Disfruto total. No, recién cuando hablaba con Cassini de la Copa, yo casi me meto. Le digo, ¿por qué no me dejan hablar a mi muchacho? De verdad les digo. ¿Quién le ganaste, Gallardo? Vamos a arrancar con este gran programa. Vamos a invitarlo a él, uno de los grandes señores de Con Amigos Así. Es un amigo nuestro, ya uno de los tipos más facheros. Ahí vino sí, con sí. un Mickey, acá no sé qué tiene. Es raro. Es un niño, es un niño. Igual es un niño, ¿sabes? Está la moda, porque no vi nadie en la moda tipo de New York con un niño en el no, pecho. De verdad lo digo. Que no. Fuerte para aplauso sí. para el señor no. Javi Ponzone. Vamos, Ponzo. El número uno. No, no, porque... No, no la vi. Eh. Me la compré en Japón. Y en Japón están todos, con, ¿viste? Con los sí. muñequitos, con es el... Es verdad, está bien, hay que variar. El japonés es muy, ¿Te del, es muy del cómic. Todo te queda bien, boludo. De, de los dibujitos. Sí. Es muy... Hola, oh, Hello Kitty. ¿Cómo va? Bueno, bienvenido. Pasa, pasa. Ver, para allá. No, no, pasa, por favor, porque vas a uno de los integrantes de Con Amigos Así hoy en el día de hoy. ¿Te queda todo el programa? ¿Qué? ¿Te queda todo el programa? Sí. Sí, sí dale. Ah, vamos así. El pollo... Obviamente, se dieron ah, cuenta, sí. tuvo un compromiso importante y no pudo venir. El sí. pollo no va porque está con... Bueno, antes decíamos que está con el bailando, ahora no, no, está, no, está no, con el otro. No, no, sí, por ahora. Mañana vuelve. Eh. Siéntate, por favor, Javi. No, Vamos a arrancar con el programa. El primer invitado ya nos visitó hace un tiempo atrás y la verdad que Groso. es un honor tenerlo acá de vuelta sí. con nosotros. Vino con nosotros cuando había ganado Martín Fierro. Un fuerte aplauso para el señor Ariel Staltari, por favor. Groso. Gracias, Hola. El loquillo de un gallo para Esculapio. Segunda temporada. Actor y guionista. Sí, Todo, viejo. Completísimo. Bienvenido. Sí, quiero aclarar que no tengo ningún problema personal con el pollo. Ah, porque es la segunda vez que vengo y que no, y no está. No. Ah, ¿en serio? Es que el pollo se llama y dice, mira, Ariel, no voy. No, es, el pollo. es el pollo, entonces. Está todo bien, me cae ah, bien. Ah. Vos sabés que para mí le debe eh, haber quedado con miedo alguna serie sí, que va a haber sí. hecho, no sé, la, o la, no, la, 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 la gallo. ¿Alguno que Ajá. estuvo medio picante? Sí. Que se fajó. Para mí, le tiene, tiene cagazo. Eh, ah, dice, venía el programa se, del pollo. Se morfó el personaje, sí, claro. Ya está el pollo. Venía el programa del pollo, le invita y no está el pollo. No, es increíble. Es lo mismo igual, Eco. Sí. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿ustedes? Bien, contento. Gracias por invitarme. Oh, gracias por tenerte acá y obviamente, bueno, es inevitable no hablar sí, sí. de lo que es la segunda temporada ah. de este gran éxito. Pero lo quería preguntar, digo, la primera fue un éxito total. ¿Cómo encarás una segunda sabiendo que la primera la tocaste 10 puntos? Pará, pará. Sí. Elevamos en, la vara. Y redoblaron el, el, el sí. número de rating en la wow. en el, Canal Internacional, donde sí. se estrenó. Triplicado. Estamos hablando de aire, ¿eh? Triplicado, Tripl ahí está. Bueno, mira, ¿Sí? más todavía. Ah, bueno. Sí, sí. Se triplicó. Wow. Y están contentos. Más aparentemente. ¿Y qué te parece? ¿Se te implican? Bueno, entonces, la vara alta, me imagino, sí. y que do doblegaron esfuerzo, o sea, sí, para nuevas cosas. básicamente el mismo compromiso, el mismo esfuerzo que en la primera temporada, nada más que ahora contamos a favor con la empatía que, que generamos con, con, la los, primera. con los personajes y con la historia. Así que eso fue un terreno que teníamos a favor, pero después el laburo fue igual de duro. Sí. Yo tengo una queja y para mí ya te la dijeron. Sí. sí. Porque yo la arranqué ayer. No, no, pero no, no, pero pará, porque yo Está muy soy, bien, estoy, soy fanático de la serie, porque viví la uno, me la comí toda espectacular. No, no me editen eso, me la comí toda. Y cuando. <risa> y arranqué ayer la 2. Ar, no arran, por las dudas, ¿sí? porque yo ya, ya, ya lo sé. Ar, ya lo conozco. Eh, arranqué ayer la segunda y vi que son seis. Y dije, dale, haceme algunos más. No, sí, sí. Ya te lo dijeron, ¿no? Ya sé que la tercera sí, temporada, sí. que no sabés. Siempre tiene sabor a poco, ¿viste? Haces 10 y también, te dices, che, uno más y no sé qué. Y no, y no, no. Y ahí? lo que pasa que eh, también, ¿viste? Es un, es un producto muy, muy complicado de, de, de hacer. Eh, entonces, la verdad es que hacer 6 y ah, es... Porque... Son calidad películas. cinematográfica. ¿Pero es, por, es porque le cerró así con Monio Perfecto, digamos, a ustedes? No, en principio queríamos algunos capítulos más, esa era la idea, pero bueno, finalmente fueron estos, fueron seis y había que meter la historia ahí y gracias a Dios creo que se consigue, creo que se consigue meter este, mucho mundo, mucha atmósfera, mucho recorrido y mucho anclaje en los personajes. Eh, mucho vínculo entre los personajes. Así Ari, que te estamos... quería contar eh, sobre eso, porque a ver, ya vimos una primera temporada, ya sabemos cuáles son los personajes, quiénes son, quién es quién, uh -huh. pero en esta segunda temporada me falta un episodio para terminarla, es impecable, la verdad que la estoy pasando bien viéndola. ¿Te digo la primera cómo termina? Mujer... 
No, no mentira, yo no. No la terminaste. Ah. No, lo que, tiene, lo que tiene esta temporada, a ver, te lo digo desde como espectador, ya lo conocemos a Nelson, pero sí. empecé a descubrir un poco más a Loquillo, el personaje que interpreta a Julieta Ortega, a Luis Luque, lo que le pasa a Luis Luque con respecto a el personaje de Brandón y que queda a Chelo. Eh, la verdad que tiene eso la serie. Está, da, da lugar a descubrir otros personajes. ¿Fue un planteo también de ustedes como guionistas eh, de, 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 de darnos un poquito más a los espectadores? Y sí, porque el, el, desafío, el desafío era cómo hacer eh, una segunda temporada sin uno de sus protagonistas, claro. sin, sin Chelo Esculapio. Entonces eh, estaba un poco esa historia y tratamos de mantenerlo más vivo que nunca está a lo largo y está más vivo que nunca en toda Ahora, la temporada. Van a entender por qué. <ríe> sí. Y, y bueno, justamente está vivo en el resto de los personajes y en la historia. Y esos personajes, digo, tocando el tema puntual de Pipo Luque, es, es uno de los que está implicado directamente con, con su desaparición. Así que la verdad es que tiene como una curva dramática el personaje de, de, de Gillo, que, que es muy, muy atractivo de ver. También pasa con Loquillo por la decisión que toma la primera temporada de, de entregarse tras las rejas. También tiene como una reconversión. Entonces, digo, son personajes que pudieron mostrar, mostrar otros matices, otra, otras sutilezas que en la primera temporada no hubo tiempo. Ari, para, para, sí. Perdón, Javi, para sí, los sí. que no todavía no tienen la oportunidad de, de ver la segunda temporada como yo, ¿hay momentos de precuela, como tuvo el Marginal, que van para atrás, hacen flashback de algún personaje porque tuvieron que meter alguno nuevo? No, no, no es precuela, es, 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 es una, una secuela, sí, de la historia. Bien. Y sí, en, algunos nos tomamos como unas pequeñas licencias, pero no muchas, claro. en cuanto a recordar algún pasaje puntual de, okay. que tuviera que ver con Chelo más que nada. Pero después, eh, en general, es todo un mundo nuevo y ese también fue el desafío. Porque en la primera temporada no nos guardamos nada, tiramos toda la carne. Toda la parrilla. ¿Sabes qué te iba a preguntar por eso? Claro. ¿Saben hasta, o sea, cuando arrancan a hacer, sobre todo como es el guión y eso, ¿saben hasta dónde van a llegar? ¿Saben o... si va a haber una nueva claro, temporada? Claro, ¿hasta qué punto saben si va a haber una nueva temporada? ¿Qué cortamos acá? Claro, porque claro, claro. Porque, acá y después. ¿Sabes por qué? Y sobre todo con la decisión de, de bueno, de Brandon y Pase, no sé, no, no quiero spoilear a los que no vieron la primera, pero... Bueno, eso ya está. Ya está, ya, ya lo está. sabe si todo no el mundo. Viste. Ya está, pero claro, digo, por, es una decisión por. importante la de sacar un protagonista, digo, capaz que no pensaban hacer una segunda y dijeron, todo acá. No, eso estaba medio cocinado ya de arranque eh, y uno nunca tiene la certeza de que continúe, y menos en nuestra industria. Claro. Por eso pregunto. Este... No sabes nada acá, te aviso. Sí. Van... ¿Eh? Y, a, y además, además uno tiene no que hacer... No nada, boludo. Yo nunca. te voy a pensar, nada. decime algo seguro. Jamás, no nada, jamás, nada. jamás. Está preso. Eso. Seguro está preso. Este... Digo, si no tenés certeza de que continúe... Todo y además uno es fiel con la historia también. Y si la historia te va pidiendo que, que se resuelva de tal forma, hay que hacerlo. Hay que ser fiel a eso. Claro. No hay que especular con que, ay, si está, entonces me guardo a este actor sí. porque garpa, porque vende. Pero no. yo creo que... Ahí todo y todo. Todos esperaban... A bastardear la historia. Ahora tío. voy a subir la, la apuesta de spoilear eh, <risa> la primera temporada. Todos sí. esperaban que el Renault 12 que, en el que llega Nelson... Este, irrumpa abruptamente Totalmente. y sale a su compañero. Totalmente. Y no pasó. Pero yo creo que también ustedes son, son un grupo. Está bueno son eso. Un grupo de actores Está bueno. Que un marca, marca una diferencia con cualquier otra por ahí que siempre espera el final de esperado. Yo, digo, yo creo que también ustedes son un grupo de actores que no van a entrar en, en lo comercial para hacer 25 capítulos más. Es como que. Bueno, que lo tienen eso claro. se puede discutir. No, eso, pero eso, se aparece mi Eso es donde quiero meterme. Ahí es donde quiero meterme. Si es por eso. No, es lo que te está diciendo. Yo, para mí, eso no van a ir. Ahí no van a caer. A bastardear la serie para que aparezca yo, un dragón. Yo, yo pienso lo mismo. Para, yo pienso no van a ir ahí. No, para mí, el gallo no es un dragón. Para mí no van ni loco, por más de que él me diga no. Yo pienso lo mismo, pero hasta qué punto. Porque desde la concepción de la historia en el guión. Este... Lo que son ellos como actores, te das para mí, trabajo te afuera. Trabajo con un tipo como Bruno Sañaro que claro. o sea, te marca un camino te va a entregar. que, que claro. es claramente, siempre lo dice, lo que manda es la historia y es ah, así. Lo que o sea que no va a haber una tercera temporada ya. Sí. Sí, sí, puede, o sea, claro. puede llegar a ser. Sí, Capaz que sí. de dos capítulos la tercera. Sí. Claro. No, es uno, es sí, sí, falta uno. Que Nunca se sabe nada. <risas> Inclusive después de, de haber ganado premios y que nos vaya tan bien con la primera, también estuvo en duda hasta el último momento. Podría haber quedado ahí. No, la claro. segunda. La segunda, claro. 
Pero este... la, la primera, no, que cuando, cuando grababan, me imagino, son todos personajes, actores conocidos, pero después de la primera explotó un poco sí, cada sí, personaje. Sí, sí. Digo, ahora cuando fueron a grabar la segunda, ¿se armaba un poquito más de quilombo? Y o sí, Pavardo, siempre. ¿Tenían que buscar otros horarios o no? Porque digo, no, no, la primera no. como que explotó. No, porque la general, eh, por lo general la gente te hace el aguante, ¿viste? Porque como le gusta la historia Arte. y se sienten como que es desde ellos, entonces eh, participan de esta forma, con el silencio respetuoso, con... Claro. Con tratar de, 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 de no ¿viste? interferir en las grabaciones y demás. Así que en ese sentido, la gente es divina siempre con ¿Cómo, nosotros. Eh, ¿Cómo es cuando es una serie eh, tan popular, no? Eh, y ustedes están grabando en locaciones. Mm. Y que la gente está esperando la segunda temporada y se sabe que están grabando la segunda temporada. ¿No te da miedo que pase un loquito y te grabe de ahí? El final eh, ha arriba pasado, de un edificio. Ha y te está grabando. El final. El final. Total, total. Y vos lo viste en el tercer piso y te está grabando. Y Blum. Aquí, ah, no, un franco me caga la historia. No, Aquel me la caga. Te si la sé, yo no la puedes controlar. No puedes prohibir. Y vos estuviste craneando. Bueno, estuviste craneando eso. Pasó, pasó con Game of Thrones que han filtrado fotos que tenían que ver con el final. Malísimo, Game of Thrones. Bueno, no, pero digo, sí, pero bueno, nosotros tenemos claro. un franco tirador muy entrenado, que fue no. el Está ahí al tanto de este, todo. No, y pasa, no. pasa, pasa que se filtra siempre alguien con los sí, teléfonos. Sí, y, teléfono. Pero, qué sé yo, en no, nuestro yo caso que... nadie nos cagó nada, ni el final, no. ni, ni, ni nada específico. O sea, si Bilardo hubiese, sido, foto. Bilardo hubiese sido director de cine, te graba seis finales. Claro. Te graba seis finales, claro. 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 Y después te tira el cuarto. Sí. Pero nunca sabes cuál no, pero hay buena claro. onda, ¿eh? Hay buena onda con la gente, con las series, con lo que está pasando en nuestro país, con El Marginal, con Un Gallo, sí. que no están en las plataformas y la gente no cuenta los finales. Viste, es verdad eso. Eso está bueno, ¿eh? Porque se aprendió a no espolear. No, pero está bueno. Igual hay una dignidad de... Claro. Igual que hay una no cosa... me gustó el final. No, igual no te digo, mal. cuando la serie está, está buena, lo mismo pasa con las películas. Cuando están buenas, no te importa. La tenés igual. que ver. Aunque te cuenten el final, igual, a mí igual, si lo contás tampoco me importa, la voy a ver igual. Porque el fanatismo que tenemos en Argentina, si uno sube, te mata. Lo bloqueas. Lo mata, no, lo bloqueas. Lo cagan a pinta. Meterle el auto en el living, de verdad. La gente que está loca, por ejemplo, Game of Thrones, que la gente espera, espera. ¿Pasó a ver un loquito que te pone el final? Lo matan. Y lo vas a buscar por Twitter y lo matas. No, no, no. Pasó con un periodista argentino de Star Wars, contó el final después de tantos años de la gente esperar a los fanáticos, y contó el final y se armó un... Ya, ya no está entre nosotros. Agarró una de la galaxia y le tiró un teledirigido acá. Las últimas la... la última de Star Wars, ese sí que se olvidó de bueno, la historia. Hablando del episodio 7. Ah, sí, está. Sí. Ah, ¿Y tu personaje, lo que hizo, en la segunda como que creció más también? ¿Cómo fue? Tiene, ¿Por, tiene... Qué, más? ¿Por qué tan, te metiste más en...? Tiene otros ¿Garpó o... Sí, garpó, desde ya que garpó. Vos y... agarraste loco más... El... Y... No, 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 porque no puedo, aunque yo sea miserable, no lo puedo... <risa> no lo puedo concretar en la escritura porque... De verdad, si la historia pasa por otro lado y no te tiene a vos como, como protagonista, hay que aceptarlo. Obvio. Exacto. Tengo una lucha interna siempre del actor que le dice al guionista, che, ya, dale, un poco dale más, un poco más. más. Mete dos escenas más. Dos escenas más. No, Dame más soga que le quiero poner un es guionista, sí, 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 de repente claro, en la segunda ¿eh? aparece en todos lados, ¿viste? Mira ah, el centro, cabecea. Saludaba, ¿viste? Saludaba. Todo, ¿viste? Boludo, escena dos, tres, cuatro, saltar y boludo, en todos lados. ¿Qué pasa? La vida de él pasa así. Bueno, ¿sabes qué? No estoy spoileando nada. En el episodio 2 hay una escena de él con un, pro, con un actor. <risa> ya está se puede. Muy, no, 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 no dije nada porque hay varios protagonistas. Muy, pero muy buenos. El capítulo que viene. Capítulo 2. El capítulo sí. que viene, si lo ven en TNT o si lo ven en Flow, la verdad que está muy bien. ¿Estás una contento escena, con tu una escena sí. larga. Ahora, ¿por dónde está bien. saliendo y qué horario? Sí. Digámoslo. Sí, sí, los martes, literalmente, digo. Martes 23 horas por TNT y si no en Flow ya están los seis episodios completos. Perfecto. Eso está bueno. Sí, estoy contento, obviamente. Estoy feliz. Para mí fue un antes y un después esto como, como actor porque la mayoría no me conocía. Yo vengo desde Ocupas a esta parte haciendo muchas cosas, pero digamos que logré un reconocimiento a partir del gallo. Y también descubrí un nuevo oficio que es el de guionista y, y estoy muy feliz con eso. Estoy al lado de pero más, número uno, escribiendo, que tampoco me permitiría esto de ponerte que me más. Escribí dos escenas más. ¿En, ¿en qué rol te show, sentís más cómodo? ¿Eh? ¿En qué rol te sentís más cómodo? ¿Escribiendo o actuando? No, me gusta todo. O sea, la verdad es que descubrí un canal de expresión diferente y claro. está buenísimo, porque se trata de lo mismo, ¿no? Doy sí. clases. Eh, toco la bata, actúo, escribo, son todas cosas que me hacen bien y encima me permiten vivir de Ari, ¿y qué pensás de las ficciones que la están, la, la, la están rompiendo también en Argentina? Como 
eh, el marginal, tuvimos, eh, bueno, el puntero vos estuviste, el lobista, ayer estrenó Morir de Amor, para mí fue rara eh, el primer episodio, pero ¿qué pensás de, de, de lo que está pasando a nivel series? Porque la gente también está cayendo a buscar contenido, no están con el reality de todo lo que ya vimos durante tantos años, con, con la violencia que genera ¿no? también ese, ese tipo de programas, están buscando contenido. No, a la, a la gente ahí, no, hay que, no hay que subestimarla nunca porque... ¿Puedes ir por el bailando? Metió un palo. Ah, está. Sí, la doblo, lo bailando. Está medio aburrido. ¿Sí? Bueno, 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 a mí no hay que ir para todo. Me gusta más la ficción y lo digo. Si no te bueno, gusta, cambias otra cosa y ya está. está. Hay que, hay que vivir en el Hay que diversificar un poco. Y está bueno... Obviamente, para mí, que, que dependo de esta industria, está buenísimo que se genere contenido con este, esta manera nueva, esta dinámica de, de streaming y nuevas plataformas donde uno... ¿Pero te gusta ver, ver las cosas que hacen tus colegas? Sí, claro que sí. Sí hay, muy, muy, sí hay mucho talento acá. Lo que pasa es que, lamentablemente, a veces no, no, te, no tenés ese sustento para lograr productos como en otros lugares, en otras industrias que, bueno, tienen otro apoyo. No es el caso nuestro, que la verdad que desde TNT tenemos Lujo. un apoyo absoluto y estamos, no tenemos nada que envidiarle como serie a ninguna serie extranjera. La verdad que en ese sentido eh, somos unos privilegiados. Sí. Conjuntamente con Ander, que, que, que bueno, también nos hace el aguante siempre con Seba a la cabeza. Sí. Y, y bueno, esto, y laburar, y ser fiel con la historia, y después tener un elencazo como el que tenemos. Claro. Eso, eso te quería preguntar antes de ir al juego, que ya, ya tenemos que ir a jugar. Eh, ¿Cómo llegás vos a estañar? O cómo, eh, es, ¿Es algo que se te había ocurrido a vos? ¿O él te dice, ayúdame no. con el guión? ¿Tenías una historia vos y la comentaste a él? No, Yo no, no me acuerdo no. si te hiciste si esta pregunta cuando, cuando hicieron la primera. Pero cómo... Creo que sí. No, la idea es de él. Ah, la idea es de él y vos lo ayudás La idea es de él todo. y yo lo, lo empecé a ayudar en todo un proceso de investigación. Ahí está. Y eh, más acá, cercano en el tiempo, la idea de él es desde hace, hace muchísimo mucho. tiempo atrás. Y en este proceso de investigación, él me propuso... Guionar con él. Escribir, ser coautor, y yo no lo podía creer, de la nada. Eso, hace, claro. Yo lo miré, digo, no. no. Me está ofreciendo a mí, dijiste vos, claro. A mí me estás hablando, sí. A vos te estoy hablando, cinco minutos, juguemos, vamos para adelante y después vemos. Y la verdad que... ¿Ahí sentiste un poco de presión o dijiste... No, claro, no, no. Yo, vamos con todo. Hicimos a jugar los claro, dos. Claro. Se puede, Juguemos, ¿eh? Martín Fierro. Desde lo lúdico, claro, claro. total. Fierro, claro. Claro. Cosa, claro, claro. Vamos, arrancó vamos tranqui, ¿eh? Bueno, Pensé que se caía el televisor. Y bueno, es que armamos ah, un equipo. así, fue el monitor. Uf. Ariel, ¿cómo andas para el fútbol, viejo? Y bueno, yo estaba, de, por decir recién, yo soy pilardista. <risa> Vamos. Este, Vamos. Eh, estaba, estaba ahí sufriendo todas las ideas y vueltas. El y vuelta. Que son unos grosos. El problema es una parodia que estamos armando. No se crean que es Después decir pico, lo trató mal a Ruggeri, a Cassini. No, son campeones del mundo. Recién hablamos con Cassini por teléfono. El problema de ustedes es que le falta un nuevo goleador. Que la manda a guardar. ¿Un nuevo goleador? Sí. Sí, pero esa bala. Ah, esa bala la juega de nuevo. ¿Puedes creer que esa bala juega de ¿Vos querías un nuevo goleador? Pará, pará. No, no, lo que pasa es que hay un requisito que llegar a jugar del tenis. Si se está ofreciendo. No, yo soy malísimo. Ah, porque si está ofreciendo. Ahora en el juego. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a jugar. Ahora en el juego. Vení, pará. Si la metés, si la metés, es el 9 de nuestro equipo. Vení. No, no. Pará, yo quería jugar a esto. Se transforma en extremista al toque. Aquí. ¿Qué vamos a jugar, Pablito? Iba a jugar. Quería jugar algo nuevo. Probarlo, ¿Algo? pero lo estamos probando ahora en vivo. ¿Vos vas a jugar? A ver. Bueno, está bien. ¿Qué es esto? Ah, es muy difícil. ¿Es muy difícil? No sé lo que es tan difícil. ¿Qué, qué, ¿Cómo qué? la ven? No, no, no. O sea, si no, no jugamos esto, eh, elijan ustedes, porque esto es eh, televisión verdad. ¿Qué es lo que Pará, pará, vos, vos sos el que hago los juegos. Sí. Tap, tap, tap. ¿Querés hablar del juego? Pablo, por favor, te lo pido. Pero para, ya pedimos que necesitamos un jugador. A ver, tirame esta. O básquet. Se la comió vamos, algo, ¿sí? vamos a ver el invitado. Vamos a ver el invitado. Ariel. Yo soy malísimo. Sí, sí. Vamos, malísimo a nada. Pablo no, no quería jugar a esto. Quería hacer así y que la tires ahí y la trate de Y la trate de boca. Es, si no, es muy dura esa. Pero si no, básquet, juguemos al básquet. No tengo problema. ¿eh? Básquet. Ese le gusta. Básquet. Ponzón le dijo básquet. Dale. Arranca, Arranca Ponzón. Así no, que, jugar, que, ¿no? que el que tira fútbol y la mete vale dos puntos y esto vale uno. Bueno, dale. No te Me gusta. Dale. Me gusta. ¿Listo? Dale. ¿Qué hacemos? El primero que yo. Arranca Ariel, nuestro invitado, por favor. El básquet o fútbol. El, fútbol. Primer, el primero que llega a tres puntos. Va por dos puntos, fútbol. ¿Fútbol? Sí, sí yo Dale, sí. bueno, va. De madera todo. Bueno, va por tres puntos. Va. Esto es así, pique ¿Tres? y ah, arriba. Dale, ah, sí, dale, no, no, de, de una, una. No, no, de una, de una, de una, de una, de una. Es que no tiene, no tiene. Bueno, dale, dale, dale de una, dale. 
¡Uy! Uh, ¡No! ¡Bueno, listo! ¡Señora! ¡Casi perdemos 200 lucas! ¡Es imposible! ¿Qué querés? ¿Fútbol? ¿Tres puntos? Por dos puntos, dos. Va. Vale dos. Para nada, no, Básquet. No. ¿Eh? Hasta altura. Es que no, pica la, no pica la pelota. Ozone. ¿A quién se lo pone? No, 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 Básquet. 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 Va por Vamos, con las manos. Vamos, Ponzo. Ponzo. A ver, no. Pablito. No, no, no. Dale, dale, dale. Tablero en cero por ahora. Va a probar puntos. Yo voy a probarlo. Pablito, nueva disciplina. Ahí está. Con amigos así. No, no, cuidado. Papelón. 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 La enganché mal. La enganché mal, la enganché mal. bueno. Le enganché mal. ¿Anto? Anto, ¡Ah! upa. Siempre la mente, pero está bien. No, no, yo voy a romper la racha, yo voy por el básquet. Está. Dale, pico. ¿Qué cómo vas a la segunda? Es un asco lo que haces, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Dios, no te lo puedo creer. Es que está, está Vamos, mal la segunda pelota, vuelta. No. Todos cero. ¡Ah! Cero. Sí. ¿Zabala? Fútbol. ¿Qué, guacho? ¿Qué es? Va. No. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! 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 Siempre la mete. Pará, pará. Para dos. Al frente, mal. Con una que la meta como va. Gana. Qué increíble el negro. No, Pablo, eso es un peligro. Pará, pará. ¿Lo haces a propósito? Le estoy enganchando más. Es así de malo, boludo. Es un peligro. ¿Lo haces a propósito? No, le quiero dar fuerza para engancharla bien. Pará, che, canchera, ¿qué haces? Pará, que estoy incómoda con esto. No estoy incómoda hoy. Che, ¿Qué día tenemos? Estamos fríos, chicos. Pico, Vamos, dale. pico. Dale, Juan. Por dos puntos. No, 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 es muy difícil con esto. No, 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 Uh, bien, bien. bien. Cerca la tiene. Zavala. Zavala. ¿Por qué? Pero pará, necesitas un punto. Ah, claro. Va por dos, Zavala. Bueno. Le gusta. Quiere ganar, quiere ganar por dos. Le gusta la difícil. Ah, Mirá, no, upa. Le gusta la, le gusta la difícil. Ponzo. Ponzo, fácil, no, Ponzo va por el punto. Va por el punto Ponzon, ¿eh? Dale, Ponzo. Recibe ah, Bien. Bien, bien. Zavala dos. Ponzo, Ponzo uno. Cero el resto. Dos puntos Zavala, un punto Ponzo. Ahí va. No, porque estoy incómoda. Vamos, Santo. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. A ver, Pablito, boludo, yo voy a seguir intentando, la voy a hacer, boludo. Pero no, bueno, bueno, bueno. No, 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 Ay, cerca. Está mala, ¿eh? Bueno, Hay que bien, ¿eh? Ariel va. Ariel, vale. Va a jugar al fútbol. Quiere empatar, ¿eh? No, no. no quiere empatar a Zavala. Ahí va. Corto. No, no, Viene, termina con la de Vázquez y se termina acá esto. Vale. Zavala va por la victoria. Ya está. Me... Va por la victoria y termina acá. Suerte, campeón. Suerte. Se termina, ¿eh? Tiene dos puntos. Si la mete. A vos, mamá. Gana. A vos, mamá. Suerte, Nero. Está de fútbol Vázquez. Vamos. Increíble. Ganó Zavala. Como siempre, o casi siempre. Bueno, Ariel, tenemos un regalo para vos. No lo sí, creas, impresionante. Sí, mira lo que tenemos para regalarte. Uy, no. Abrilo. De ¿Sabes por qué? Porque Dale, arranca día, el no. mes de la madre y queremos que esté a la moda. Por eso el mejor regalo para el día de la madre es Pero esto para... Montreal. Conseguirlo en las mejores joyerías y relojerías de claro. la vida. Eh. Encontrás sus increíbles Qué diseños gracias, en gracias, arroba relojes guión bajo Montreal. Lujo, lujo. Bueno, lujo. bueno, un aplauso para Ariel. Ah, y ojalá, como dijo Pablito, vengan siete temporadas. Sí, siete. Sí, ya es cábala. Sí. Si hay, si hay tercera, por favor, que no esté el pollo. No tiene que estar el pollo, de verdad. Gracias, querido. Un fuerte aplauso y muchas gracias. Y llevan un gallo para Esculapio. Segunda temporada, está rompiendo todo. Vamos con Pico, por favor. Sí. Bueno, espectacular, ¿eh? eh gracias, Ariel, por venir. Eh, llega el momento de las redes. Ella viene, te tira dos o tres cositas de lo que está sucediendo en el momento a nivel eh, local e internacional también. Bienvenida a Sofía, por favor, la encargada de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Me siento acá? Sí, ¿cómo estás? Vení, hola, ¿cómo Sofía. Es? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, Anto. Hola, Pablito. Hola a todos. Hola, hola, Sofía. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Bien? Bien, ¿ustedes? ¿Te más? Sí. No, yo, yo vengo siempre igual. Bueno, bueno, no, sí, bueno, no puedes estar. Hacer nomás, no. Ya sabrá lo extraño cuando lo veo. Yo con Pablo me cuando lo veo. Cuando lo veo, ¿sabes que te extraño y lo veo todos los días? Sí, sí. ¿Extrañas el programa? Sí, sí, extraño el programa. Tenés mucha relación con el otro programa. Entonces quiero saber. Bueno, pero por el otro me une hace muchos años. Pero esto es una cuestión de confianza, de tiempo. ¿Qué programa está? Tiene mucha relación con los otros. Pero ah, bueno, en el otro programa me une hace cinco años. Por eso le hice los Cassini, Ruggeri, claro. Ruggeri, Sebas. 
Ah, bueno, bueno decís... pero esto es cuestión de tiempo. Ah, al pozo esto... decís Sebas. Sebas, Sebas. Ah, 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 la confianza, y bueno. Es lo mismo que a mí. Eh, venga, para... José, me diga. Juan. Perdón, Juanchi, 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 no, Juanchi, Juanchi. Juanchi. Perdón, quiero decir algo. De los siete días que tiene la semana, lo veo seis días. Ay, es la persona Sebas. que más veo en claro. toda la semana. Yo ahí le digo, es la que tiene el teléfono, lo ve todos los días. Es la persona que más veo toda la semana. O sea, es como entre nosotros, claro. Claro, es lo mismo. Lo veo los domingos, los lunes, los martes, los domingos, los jueves, los viernes. Todos los días lo veo. Sí, ¿qué tenemos? ¿Qué trajiste? Bueno, la primera noticia es internacional. Sí, no sé si conocen el millonario Gianluca Bacci. Bueno, ¿se acuerdan que hizo famoso por bailar con su novia en las playas, qué sé yo? Ahora subió un video entrenando en un tren. No. Está entrenando en Amway. Está muy loco. Anda al gimnasio, Gianluca Bachi. Va al gimnasio también, no, no, va al gimnasio. No, no, no. ¿Qué no. hace? Está haciendo gimnasia en el tren mientras viaja. ¿Con Jin hace gimnasia? Bueno, está medio loco, digamos. Por ahí es un Jin calza, anda a saber lo que es. Si parece Andy, ¿cómo es eso? Sí, tiene un aire Andy. Tiene un aire Andy, Andy. Sí, es verdad. No, no, no. no, no. Mira, mira. Sube ahí. Ah, es un dolobu. Bueno, para que se caiga, te juro. Pero, no, pero, no pero, se pero, cae, pero, lamentablemente. Se le, le asiste no, no, Está no, entrenando, no, es su forma de entrenar. No. Tonietti. Como algo antes. No sé, no sé. Antes pero con es un... Tonietti. Con Tonietti. Ah, <risa> es la manera que tiene de entrenar. Bueno, viste que él también sube videitos entrenando. Siempre está en lugares paradisíacos, ¿no? Playas. Así se hizo famoso. Pero ¿saben qué? No está más con ella. A ella la dejó. No, la dejó. La dejó. No, ahora está, Ahora está con una más joven. Y es venezolana, de más joven que ella, es más joven que ella, ella es muy joven. Bueno, puede ser un Ricardo Ford. Más joven que ella, venezolana, que reside en Miami y bueno, se puso de novia con ella. ¿Hay fotos de esa novia también? Hay fotos, pero no baila con ella. Ah, no baila. No baila con ella, mira, ahí tenés. Ah, mira cómo renovó contrato. Pero no baila, no, no, no baila. Es igual la otra. Es, es muy parecida, tiene un aire. Es muy parecida. Es muy parecida. Menos, ah, sí. Dale, 5 entre 7. Parece la hija en esa foto. Parece la hija. Bueno, él tiene una hijastra muy joven también. Pero... Hijo de vos. Ella es venezolana, viste que es raro que él, él es italiano, ella es venezolana, así eh, que. Él habla, él habla de todo un poco los ah, idiomas, porque es un empresario Andy. muy conocido. Entonces, vive. Andy, él tiene dos empresas y tiene. Tiene muchas empresas. O sea, es, es... Nadie sabe qué hace el tipo. Bueno, él es se hizo... Es pero nadie sabe qué hace. Bueno, pero tiene empresas cuando vos sos... Eh, pero qué... no, no, no. Ahí está, mira ahí está. Siempre está en lugares no, paradisíacos. Está no, todo depilado, ¿eh? mirá. No, 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 sí, no, no, está no, todo no, depilado, no, todo depilado. Es muy metro. Es metro, sí. ¿Te gustan las mujeres? No. Bueno, tuvo una novia y ahora tiene una novia nueva. Se supone que sí le gustan las mujeres. Eso nunca se sabe. Pará, 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 porque Javi está tirando una información. No, no, no. No, no, no. Es percepción. No, no, no. Yo le pregunté eso. ¿Es la pantalla? No, yo le pregunté a Javi. Para mí está en el Está en límite. Está en límite. Javi dice, ¿qué límite? ¿En cualquier momento? Ya lo pasó al límite. En cualquier momento sale el closet para mí, ¿eh? Bueno, pero pará, puede ser que ahora esté con mujeres y después con hombres. Cada uno sobre su cualidad es un tema. Cada uno. Claro, perfecto. Cada uno hace lo que quiere, que haga lo que quiere. Eso Cada uno hace lo que quiere. ¿Del poliamor o de qué? Estoy totalmente a favor de la gente que piensa que está bien. Tiene que aclarar todo, porque si no lo aclaro. Yo lo aclaro por la duda. No, está muy bien, está muy bien. De la gente que. Estoy a favor de la gente. No, no, yo te digo, a favor de la gente. ¿Qué carajo estamos hablando? ¿Estamos hablando votando al payaso de decir fuerte? ¿Estás a favor? ¿Digo qué? ¿A favor de qué estamos? No, no, no. Estamos a favor de que le guste la mujer, los hombres, de que cada uno claro, lo que quiera. Claro, claro, exactamente. Que estoy a favor de eso. Cuando hay gente que dice, che, yo estoy abierto al poliamor Exacto. todo. Celebro que haya gente que piensa Total. de esa manera. No, no, ¿cómo te puede gustar el poliamor? No, no, no. no. Bueno, pero, si hay gente que lo piensa. Escucha, el poliamor dice, el poliamor existe hace 50 años. Claro, claro. solo que ahora, ahora se le puso un título. El poliamor era que te garcaba, es lo claro. mismo. O sea, sí, el poliamor existe en la época de los romanos, se mataban todos contra todos. ¿okay? Bueno, ahora se puso de moda. Dale. Está de moda el poliamor. Bueno, bueno sacame, sacame, sacame este muchacho, no lo Bueno, te saco este acá, y acá pasamos a otra noticia internacional. Quien está de vacaciones y también tiene novia nueva es Leonardo DiCaprio. Epa. ¿Qué este tiene? Me tiene para... con la mina que Pero pará, pará, pará. Ella es Camila Morro. Es Morro. la Argentina. Es, es, es la hija. Es la, claro, es Argentina. Es hija de la ex de Alpachino, ¿se acuerdan? ¿Se separó de Alpachino? Se separó de Alpachino. Se separó y también está con una, con una nueva más joven. Se separó de Alpachino. Se Lucía Polak. Sí. No. Le gustan los actores. La verdad es que estaba de novia con Lucía Pola, que era argentina. Bueno, está la hija, que es Camila. Es una bomba. Es una bomba, pero pará, es, él tiene 40 y pico de años y ya tiene 21. O sea, hay una diferencia enorme de edad. Ahí está subiendo el auto, ¿no? Leo. 
Hay una enorme diferencia muy grande de edad. Es hija de Lucía y de un actor italiano que tiene una facha. Sí, ¿no? eh, bueno, así salió. Ella tiene una belleza muy exótica, ¿viste? Porque es linda, pero no es la típica rubia de ojos celeste, no. que por ahí es más americana, sino es una belleza más. Me encanta. Más... Yo creo que yo voy a tener una hija, me llega a salir más, más o menos parecida, me, me corto las veces. Escuchame, <risa> escuchame, la, la, explícame lo, lo, mirando. los pectorales del DiCaprio están como medio caídos, ¿viste? Bueno, Siempre. ¿sabes por qué lo mataron en las redes sociales? Porque dicen Dios. que está gordo. Le dicen que está de gordo. Pero, pero el Leo DiCaprio se puede dar el lujo claro, de decir una ballena. Claro, el, el Leo DiCaprio. ¿Cuál es el está problema? No, pero fíjate mismo, que tiene como... Está, ahí está como matado, está matado. Yo pienso lo mismo. ¿Qué? Digo, a la edad que tiene y con todo lo que hizo y con todo lo que ya ganó... Sí, está bien, pues, está bien, pero... Se puede, ahí está. Eh, tiene que pero, relajar, está bien, pero es claro. necesario que se pongan los snorkel es y se tire así medio ballena con la ballena de... Está en vacaciones, Pablo. Lo voy a salir a defender, Pablo. Yo te puedo decir algo. Claro. Pará, pará. Los paparazzi son malos. Te pueden poner la foto fachera. Acariciándola, ¿por qué a ella la ponen así? Claro. La de y lo tiran. Claro. Tipo, ella, la boca, llena. con la panza así. Igual sí, estuvo sin norcle. Ahí está sacando cola, claro. Mira claro. la foto que le suben a ella. Poner una fachera oh, de Capio Lobo Wall Street, vas a ver cómo está. Claro, está, está ese, divino. Bueno, obvio. Sí, esa es una bomba de donde Está bien, Dicapio. Esa es una bomba. Sí. A mí le doy cuidado. Pero. Le queda bárbaro. Él también. Sí, él también. Lo leo es lo más. No, pero ¿por qué lo, lo, lo matan siempre? Es uno guapo. Es simpático. No, es lo más, Leo también. Claro, o sea, para mujeres. Parece más grande que el mundo. Está bárbaro. Sí, me, me, me... Bueno, es linda pareja, sí, nueva, nueva. Es linda pareja y es una pareja con mucha diferencia de edad, ¿eh? Sí, Hay que estar con cuántos años. Al 20 y pico años de diferencia. Tiene 45 años. 22. ¿Cuántos años tiene ella? 21 y él tiene 48, si no me equivoco. Como vos puedes ser. Mira que ella es eh, modelo de Victoria's sí. Secret. Ella es modelo, sí. sí. Ella es modelo de Victoria's no, Secret. Hizo salió... algo para, para Victoria's Secret, sí. sí. Fue modelo, no es que es. Bueno, claro, hizo ah. bastantes campañas, digamos, sí. sí. Tiene una cara muy bonita y se hizo muy conocida claro. y hizo varias hizo campañas. ¿Cuánto está para llevar a la casa? Para nadar en el bar, ah, Capri, sí, te pase sí, un sí, barco no. por la cabeza, de verdad. Sí. No, Dios. es una bomba. Sí, la bueno, esta termina actuando, ¿eh? Con la última no, noticia. Con la última y esta es... La esta es local Así. e internacional, porque Alexander Canigia subió un video de su nuevo videoclip oh, y causó oh, mucho, sí, mucha polémica, ¿saben por qué? Es polémico este muchacho. Para que lo buscamos, lo buscamos muy bien, mi amigo. Sí. Es muy polémico, pero ¿saben por qué? No, no. Cuando ella está sola me llama Porque ¿Eh? conmigo quiere venir Soy el emperador en su cama bueno, Y ella es mi emperatriz I'm from the high society You're from the low society mm. Ustedes son todos unos parats Yo valgo más de un Ah, millón. se metió con el pueblo Sí I'm from the high society Usted con el pijama es raro I'm from the low society I am from the high society Él lo que dice es que es de la, de la alta la sociedad Y que los demás son de la baja sociedad Y que él vale más de un millón y que, no, y que a él no le importa si los demás no tienen plata. Lo bajar, bueno, ah, lo mataron. Eh, eh, Voy a decir algo, no lo mataron en redes sociales porque además quemó billetes. Es, es increíble que después de la cantaria acá, que es un guionista de la puta madre, tengamos que, que ¿Pero qué encarcelar al guionista de este muchacho. ¿no? Y pide el padre. No, quemó, que bueno, quemó billetes en, en, el, en el videoclip y lo mataron porque hay una. Bueno, digamos, por la no, crisis da. que hay. ¿Pero qué el... hacen esos dos ahí la máscara del Ya, Alexander, Sigo estamos 40, 41, estamos, Alexander. Bueno, por eso. Estamos, está 40 el dólar, que, no lo para, lo que él Ay, dijo es... A matar, lo que él dijo es, ah, no, eh, no. yo soy eh, como de la, de la alta sociedad, ustedes no, entonces yo me voy a Miami a festejar y ustedes quédense acá vacacionando por la Argentina, no. digamos. Igual esta noticia hoy, ya está. Esto ah, no, pero vos lo que la verdad lo digo con toda la Yo lo vi hace rato. Que este muchacho igual, hace sí. para, 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 para provocar, para, para, para provocar. Para, 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 para provocar. La madre le dice. Obvio, <risa> obvio. Los padres pobres, ¿qué, ¿qué piensan de esto? Ahí está, ahí está. No, sé, no sé si los padres están muy al tanto de, del... Si saca no, bueno, si me digo, digo el pájaro, de verdad, te digo el pájaro, metió goles por todos lados en el mundo, campeón del mundo. Garanza, el video se llama, el videoclip se llama Barats, o sea, como que la gente es Barats. Barats, 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 yo voy a aceptar en defensa de mi gran amigo Alexander, el emperador Cancalo, Cancalo. Es muy buena persona. Sí, y bueno. te puedo decir algo, él monta un personaje muy grande. Hace poco estuve comiendo con el tío de él. ¿Sí? Es un amor de persona este chico. ¿Y por qué hace? Lo voy a decir. Así, ¿Por qué es el personaje dicho? que tiene, tiene 23 años. No se puso a estudiar, te hace todas estas pelotudeces para ganar guita. Tiene razón, es la verdad. Vamos bueno, a decir la verdad. Cada uno la gana como quiere. Seamos sinceros. Tiene razón, Juan. Cada uno la gana como quiere. Fue criado 
muy bien. Sí, por eso. En una digo. familia bien, por claro. favor. Es para llamar a hermano pero tú de un papel que se compra. Son mensajes ah, de mentira. Bueno, está bien entonces. El hermano es pintor. El hermano es súper cool. Es verdad, verdad. El hermano, pintor. Pintor. El hermano ¿Qué? no se quiere hacer conocido, pero es pintor, es pintor. Es artista. Es artista el hermano. Es artista, pero. Y el otro es Charlotte. Y la otra chica, bueno. Charlotte. Charlotte. Es Bedel. Es Bedel. Bueno, gracias, Sofi. La verdad que espectacular. Sofi Lavarelo de las redes de Con Amigos. Así que la rompe sola y antes de seguir con este lindo programa que tenemos que hacer un pequeño corte tengo algo para decirte señor sí. Mónaco sí equipa tu hogar con estos super ahorros aprovecha los descuentos en brookman.com ahorra hasta el 35% en productos seleccionados más hay cuotas sin interés en todos los productos con todo pago enviamos tu compra a todo el país ingresa ya mismo a brookman.com y entérate de lo fácil y rápido que es comprar sin moverte de tu casa bueno pequeño corte y ya volvemos exactamente así no te muevas exactamente Disfrutando con amigos así y tenemos uno de los momentos más lindos del Ay, programa. Sí. ¿Por qué? Porque, Porque es el momento. Que viene la gente de Volta. Ah, ¡Qué lindo! ¡Una ultra Volta! volta. volta. Impresionante. Una ultra Volta, ¿eh? Bien. Qué lindo tenerlos acá, ¿eh? Porque después nos vamos cargaditos siempre, ¿eh? Bien. Alegramos todas las casas. Ya no tengo lugar en el freezer, te digo. Toda la gente de producción. Increíblemente, cuando viene Volta, aparece toda la gente del canal acá. ¿Viste? Es ¿eh? verdad. Anto no se lleva hoy porque sí. no tiene lugar, dice. Están todos comiendo helado. Hay productoras, hay productoras que tendrían que estar trabajando y estar acá comiendo helado. La verdad que cosa loca. me llama la atención. Es increíble, bueno, para es eso increíble viene. que solamente aparezca cuando está Volta. Pero bueno, raro. como todos los días, cuando viene Volta, trae un juego nuevo. Sí. sí. Que en algunas ocasiones se ha ganado Pico, otras ha ganado Pablo, otra ha ganado yo, el pollo también. Y hoy yo. tenemos un juego ¿Qué? nuevo que me gustaría... ¿Cómo anda, maestro? ¿Qué? Me gustaría que lo explique, por favor. Bueno, hoy vamos a hacer un, los vasitos. ¿Sí? Que llega el peso, 250, 240. Este es un vasito de 250. Eh, va a ser un nah, no sabemos. Sí. Que, el que más acerque... El que le pide el peso, digamos. Dale, exactamente. Vamos a competir. Pico, Alto y yo. Bien. Pablo Bien. y Ponzo van a ser los jurados. Los jurados toma. Arranco claro. yo, dale. Apretá. On. Tenemos que llegar a 2.50, ¿no? A 2.50. A 2.50. Eh, 140, no, no, perdón, 140. 140, 140. 140, perdón. Sí. Que no tengo ni idea, nadie tiene ni idea. No, ¿Estamos de acuerdo? Esperá. Sí. ¿Vos sabés que Ponzo... No, pero estamos buenos. Ponzo me acaba de decir algo real. ¿Qué? ¿Sí? Si Zavala lo pone ahora y lo pesa, nosotros a simple vista sabemos claro. cuántos más o cuántos menos. Lo tenemos que hacer al mismo tiempo. Dale, háganlo. Vamos, háganlo. vamos a ser justos. Dale. Háganlo, háganlo, dale, háganlo. Ya, ya, vamos a hacer. Pará, pará. Yo me estoy de acuerdo con lo que decís. Dale. Eso, boludo. Que quédate acá. Claro, quédate acá. Ahora, ¿qué es eso? Guido Casca, vos, ¿Quién boludo? se puso el perfume? Ah, no, pues. Joder. Anto, yo ya lo hice, ahora lo vamos a pesar los tres juntos. Le veo ya, ya, ya. Pará, Anto ya me relojó. Anto ya me relojó para copiarse. No sé si viste el chocolate al tartufo. No, no. Es impresionante. Este es cookies con dulce de leche y van a... Sí, me estoy comiendo. Che, ¿vos sabés matemática? Porque hay que, sí, hay que hacer la cuenta a ver quién está más cerca, ¿eh? Más, pero porque el de... Está celado, ¿eh? Un poquito menos. Y si hace un frío acá, se están todos haciendo los machos. No, 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 eh, eh. Te están preguntando información. Te están preguntando si el maracuyá está bueno. Pablo, saca la manita. No, le están preguntando si está bien. Juan, Juan. No seas rata. No seas rata, nada trabajo. No, no vale. Bueno, no ayuden. Vengan, dale, vengan acá adelante. Acá, acá. Lemoncete, este que no quiere. Lemoncete. Lemoncete, ¿qué es? Vení, Juan. Lemoncete. Vamos a mostrar los tres. Respeto, eh. Vamos a mostrar los tres. Pará. Oh. Una, vez, una vez que el primero pesa, después no se puede chupetear, ni morder, ni nada. Si a uno se da cuenta que se pasa. O sea, pará. pará. Después de ahora. Sí, ahora, ahora sí. Ahora sí. No sean asquerosos. Va. Ah. que pará, pará, porque Juan se dio cuenta de ese paso, me parece. Ah, vale. A ver. Arrancando, dale. No, no, yo voy a ir. Dale, dale, dale. para el último. Ahí tiene que ser. ¿Cuánto? 140. No, no. 140. ¿Cuánto? 140. ¿Cuánto? 140. ¡Pá! No. ¡Pá! <risa> 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 no puedes tocar más. Le repitió. Le pidió, le pidió. Para. Pensé que eran 240. Yo pensé 240. Viste, tú también, ¿no? Ah, huevo. 100. Ahí está bien, está bien. Dale, esa bala apoyada, dale. 140. Vamos a bala. Pero tirás, ¿no? Oh. 4, ¿Cuánto? 42. 42. Te vale, faltaron vale. 100, te faltaron 100. Vale, vale, vale. Te faltó un montón. Oh, no, 42. Perdón. ¿Cómo que 42? Sí, me voy a apoyarlo, Zabala. Para igual esto para mí tiene que estar apoyado. Bueno, vamos a apoyarlo acá, para. Apoyalo ahí, porque. Ahí lo tomás bien. Para mí fue 48, vale. Sí, 42, sí, 42. sí, eran 42. 42. 48, bueno, ¿qué sabes? Te faltaron 6 kilos de la. Ay, voy, eh. Después que hay que prenderla y apagar. Ah, para aprender y apagar. No, está mal, no, está mal. Dale, prendo 4, no está en onza. Pará. Dale. Pará, coño. Se cambia el modo. No, perdón, perdón. Perdón, Pablo. Uh, tanto juego, tanto juego. Ya no, pará, pará. Ahí está, ahí está. 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 Ahí está,
Para, no. ¿puedo, ¿puedo aclarar? Estaba en onza. Ya está ahí. Estaba mal, chicos, se la va a la onza. ¿Qué te pinta? Que tengo cuantas onzas son, no tengo ni idea. No, dale, no, dale, dale, dale. Es más o menos lo mismo. A ver. Dale, sabala. <risa> ¡Uh! 130. ¡Uh! Es para. Dale alto. ¿Sabes qué gané? ¡Uh! Pará, pará, pará. Vamos, pico. Pará, yo quedé a 10. A 10. Sí, Anto, a 11. Sí. O sea, vas ganando vos. Ah. Ahí. Anto, ya está. Ahora fue. Javi, ¿te gusta el modo? Sí, pará, pará. Si voy en 3. Ah, no, no, Chopeteaste de vuelta. Pero ¿cómo voy a chopetear? Estaba, no, pará. Si no, no, se dejan de pelearse, chicos. Si se dejan de Pará. De 131 a 149 gano. Sí, dale. Exactamente, correcto. A ver, a ver. Qué lindo el momento, boludo. 153. ¿Qué me tocó? Qué mala suerte. No, no, no. Todo el tiempo te mufa. Te toca. 153. ¿Qué es un pozo o qué? Dale, dale. Jugaba, ¿no? No, se pasó. ¡Vamos! Y eso que le entró al final, pero pará, igual hizo trampa porque recargó, ¿eh? No ganó Zavala, es medio raro. Para mí que no lo pegaba, ¿eh? Medio raro. Pero bueno, este premio para mí. No, no. Siete y cuatro, pará. No, para los que no jugaban. ¿Te da la chance de meter un mordisco? Ahora sí, dale. Premio para los que no jugaban. Cuidado los dientes. Si le pegas un mordisco, solo son de él. Si le pegas un mordisco y la pegas, sos grosso. Como la manzana está. ¡Ay! ¡Ya está, por uno! ¡140! ¡140! ¡No, no, no! no no y no es, ya está, ya fue el ¿Sabes por qué? Porque vos recargaste dos veces. Él recargó dos veces. Bueno, 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 para, para. Eh, se viene el día de la madre, negrito, ¿eh? ¿Querés ganarte una de las tres cajas de bombones de vuelta como esta? Obvio, me encantaría. ¿Puedo abrir? Tengo que hacer, avisar, por favor, dale, rápido. Avisar. Encontramos. Bueno, entra al Instagram de Volta, que está ahí abajo, arroba, una otra vuelta. Eh, participar del sorteo del Día de la Madre y ser uno de los tres ganadores de esta espectacular caja de bombones. Oh, claro que, oh. Esta la tengo casa. Mejor regalo para tu mamá. Son los bombones de vuelta. ¿Qué claro, estás no, esperando no, para sacarte no, a una de las sucursales? Impresionante. Espectacular. Eh. A, a, métanse, eh, arroba un guión bajo, altra guión bajo, volta. Te metes tiene? en las redes sociales, participa y llévate esta hermosa caja de bombones que se la ganó Zavala y que Pablito ya le está pensando. ¿Y qué bien. se la lleva Anto? Muy bien. Sí. ¿Cómo se la lleva Anto? Que la ganó Zavala y se la lleva Anto. Pará, yo se la voy a llevar a tu vieja. A mi mujer. Ah, sí. A mi mujer. Y para ah, Mariana. Mi mamá está en Tandil. Qué pollo. Así que Anto, por favor. Perfecto. Mariana. Para Mariana. Va con uno menos. Va con uno menos, pues. Me acabo de comer uno. Bueno, está bien. Muy bien. Mira, te hace el moño y todo. Ya te voy a comer el moño y todo. Te hace el moño. Gran regalo para mi mujer. La gente de vuelta, muchas gracias. Ahí estamos. Vamos sí, a estar sí, chicos, vamos a seguir con el programa. Dale. Ah, aumentó, aumentó, aumentó. Ah, va variando, mirá. Va variando, mira. Va variando, bueno. Vamos viendo. Gracias, gracias, Volta. Gracias, ¿Tomando vino a la tarde no? ¿Qué? ¿Eh? ¿Estuviste tomando vino? Aumentó, aumentó. No, 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 bueno, se moví. Es como que viene robusto. Vamos a seguir con este gran programa. Perdón que esté tomando el lado, pero está riquísimo. Y gracias a la gente de vuelta de acompañarnos sí, siempre acá en casa y tabú. Bien con amigos así. Tenemos una amiga también. Digo amiga porque bien, no es, es una deportista. Eh, me ha tocado bien, compartir no varios eh, momentos de deporte como Juegos Olímpicos. Un fuerte aplauso para la esgrimista Belén Pérez Mauris. Hola, Belu. ¿Cómo estás? Bien, hola, Pablo. chicos. Ya bueno, sí. los no sé cómo la voz. Sí. Eh, ¿cómo está? Con Belén eh, estuvimos en las Olimpiadas de Londres, ¿eh? Muy sí. lindo. Espectacular. Espectacular, sí, sí. Ahora que estuviste eh, eh, ayudando y siendo bueno referente y role mode, como, como es el, lo que se dice, lo, los olímpicos que están con los más chiquititos ahora, que les marcan el camino y viven una experiencia, que fue lo, la labor que tuviste que cumplir acá en estos Juegos Olímpicos de, de la Juventud en Buenos Aires. ¿Sabes qué? Yo no le vi tanta diferencia como un Juego Olímpico de Grandes a nivel instalaciones, evento, eh, organización. Sí, no, ¿Cómo la viste verdad, vos que estuviste ahí adentro? Sí, sí. La verdad fue impresionante porque estuve, estuve mismo en el pabellón de claro. clima que era a la altura de un torneo a nivel olímpico. La verdad es que Broso. digamos a Río no tendría nada que envidiarle tampoco. Nada. nada a vos, Río. Nada, fue increíble. Y después sí. estuve... ¡Wow! ¡Qué difícil el deporte! Sí. Sí. sí, es raro. Después estuve también conociendo Esa la vos, visa ¿no? por Cuando adentro. Esta es una competencia tuk -tuk de grima. Sí. Sí, ahí todavía no se ve. Ahí está, ahí se va por ahí. Bueno, eso fue competencia de los Olímpicos, pero digo, ahora vamos a meternos en, 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 lo que, en lo que es tu vida, ¿no? Digo, ¿qué estás ahí haciendo está, ahora? Yo Contanos. Te... Yo tengo una pregunta. Eh, perdón. Yo quería saber sobre sí. el clima. <risa> perdón, no, no, porque. Van a mil, van a mil. Es una duda. No, no, en serio, quería saber si, si se puede aprender de grande o tenés que aprenderlo sí o sí de chico este deporte. No, no, de grande se puede. Eh, la verdad que encima hay un montón de, de, de gente grande que empieza a hacer esgrima. O sea, ¿Sí? realmente que... Porque que no se animaron cuando son chicos, no sé si no hay muchos lugares, pero hay un poco más. Y realmente se animan, pueden y no hay 
Sí, ¿Y cómo es? ¿Entrenás todos los días o sí. es necesario entrenar todos los días? Tenés sí, sí, estar... sí, todos los días, eh, doble turno. De hecho, ah, ahora ¿en serio? Estoy un poco así claro, porque bueno. me están matando un poco. ¿Te metieron doble turno? ¿Te estás sí. preparando para una competencia? Sí, el 2 es. de noviembre ya me una Copa del Mundo. ¿En dónde? Wow. En Francia. Oh, qué lindo. ¿En qué ciudad? Orleans. Orleans. Qué lindo. Orleans. Qué lindo. Bueno, esto es un deporte que más allá de lo físico, hay un entrenamiento de inteligencia, ¿no? Sí. Pero sí, tremendo, es... ¿no? Vos tenés que ser un atleta primero, pues físicamente, o sea, tenés que Ay, tener no, mucha no, respuesta a todo, pero después además también tenés que tener, digamos, la mente clara, tenés que tomar decisiones en muy poco tiempo. Sí. Eh, la verdad es que un combate puede cambiar de un momento para el otro. ¿Cuánto dura un combate? Me intriga. Eh, es... No ah, más de tres minutos. Es por bondo. Ah, viene porque por ahí estás entrenando un montón de tiempo y en sí. ah, tres minutos tres se minutos se decide claro. todo. Sí, 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 o claro, en realidad, sí. en una décima de segundo, porque si marcaste bien, claro. sí, ya sí. está. Sí, tenés no? que meter 15 y, sí. y en realidad, bueno, si, si todo viene bien, meter los 15 enseguida. Meter los 15 enseguida dura mucho claro, menos. Claro. Pero, ¿Y los puntajes es lo mismo si, si es al sí. pecho que si es al, no sé, a la pierna o no? Vale sé siempre es. uno. ¿El ah. tema es, es tocar el cuerpo del otro o...? Claro, eh, depende del arma. Viste, en esgrima tenés tres. Sable, florete y espada. Claro. Yo soy sablista y vale sí. de la cintura para arriba. Ajá, o sea, tocar okay. de filo contra filo y de punta, lo que ah. se dice, viste, si no, algunas veces hay que tocar solo de punta. Claro. Pero ah, vale. Toca de costado, ¿no? vale. Vale. Y duele, no duele, ¿no? No duele nada. ¿Qué no va a doler? No, no sé, pregunto de verdad. No ¿Qué es una duele? Sí, duele. Se oh, siente, ¿no? Sí, sí. Si te la ponen bien, debe doler un poco. No duele. No, porque imagínate, todos entregamos, digamos, fuerte. Y que tiene un traje no va. Duele. Ah, claro, tenemos protección, no pasa nada. Obvio, pero digo, se no siente. No pasa más de un moretón. Pero ¿Tienes? sí, se siente. ¿Te pasa, ¿Te pasa de engancharte o de ver específicamente películas donde hay juego de sangre? <risa> claro. Sí, sí, claro. De ¿Y, hecho... ¿Y ves como el entrenamiento de los actores? Sí, de hecho el otro día hasta bueno, me emocioné porque Game of vi Thrones, Game of Thrones, Thrones Aira. No, claro. Aira hace, hace grima es también. Genial, es, es genial. genial. ¿Y Pero lo hace bien? Día... Sí, sí. Sí, se ve que debe haber tomado clase. El zorro, me... no, zorro, María, el zorro. El zorro, el zorro. El zorro. Y encima, la de Antonio Banderas. Ah, oh, Antonio. No, esa es María. Antonio, dedicate a los perfumes, güey. Antonio, buen actor o no. No, pero hace buen actor. Antonio Banderas. Me está peleando. ¿Alguna vez te llamaron a alguna película para hacer de doble de alguien y hacer esto? Porque viste que en general los actores, cuando tienen que hacer cosas así difíciles, buscan. O entrenar algún. No, 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 pero sí. O entrenar algo. Yo no lo he hecho, pero sí se han contactado con mi club para enseñar esgrima, viste. Claro, dar alguna clase. Sí, sí. Sí, imagino. Y, y, y las, las chiquitas, digo, ¿hacen esgrima en Argentina? ¿Hay muchas chicas o chicos que lo hacen? ¿O es un deporte que...? que y no es muy conocido como acá. Que hay que, hay, menores, hay que... menores, tipo 6, 7 años. No sé, digo, no sé, el tenis bajó el tenis bajó, claro. digo, pero el, el hockey creció, digo, claro. el esgrima. ¿Es difícil convencer y traer claro. a las pitas? Bueno, es, sí, es difícil convencer. Es solitario también, sí. no es un deporte sí. en grupo. Claro. Digo. Sí. No, es individual, pero bueno, nosotros en nuestro club, digamos, tenemos todos nuestros compañeros que, que entrenamos juntos, pero la verdad es que, bueno, la federación está haciendo trabajos, ¿viste? Para, en el, más que nada, para el decor, del deporte se conozca, ¿viste? No es muy conocido. Dicen que ese es grima, todo el mundo piensa que es caro, además. Que... Eso te quería preguntar, si era un deporte sí. elitista o si es un deporte que se puede no, jugar no. con Accesible. bajos sí, recursos. No, no. O sea, o sea es, un de, es un deporte normal. Sí. Eh, obviamente, cuando empezás, si te vas con... Todos los clubes te prestan las cosas y después te vas comprando de a poco. Obviamente, tenés distintos niveles, digamos, sí, del equipamiento. Bien, sí, un sí, pro, no pro, mismo. una capa claro, de esa de esa ¿Cuánto vale un, un florete una vez así? Me llama la, mi, mi, la duda. ¿Son caros, de <risa> verdad? No, ponele los que yo uso. Lo, cada, uno bueno. Sí, no sé. Son livianitos, 70 ¿no? dólares. Ah, ah sí. está bien, está bien. bien. Pero bueno, o sea, Hacelo los que yo bueno. uso para competencia. Claro. Y, bueno, es más barato que el tenis, porque una buena raqueta... Te por eso preguntaba. Sí, claro, 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 por eso. Por eso. No es el traje bien. que Yo me imaginaba que era re caro el, el florete, no sé cómo el florete No, el traje, ¿viste? Cuando que sí. nos ven, bueno, o sea, claro. pero compras uno. Y... Claro, no lo usas. Mientras no... Igual cuando sos chiquitito, te pones tres buzos y listo. Con una hombrera, tres buzos. No, un casco de moto. Dos chalecos de lana que tenía tu abuela y te lo pusiste. Yo jugaba el Si te pregunto por qué tenemos que jugar el deporte, por qué tenemos que hacer esgrima, ¿qué me responderías? No, primero, bueno, los chiquitos agarran dos palitos y empiezan a espadear. O sea, ya de por sí hacen esgrima. Es verdad. Cuando era chico. Bueno, no tan chico, sí, Juan. No, yo cuando era chico, ¿y sabés qué hacía? Mi vieja, ¿sabés qué hizo una vez? Teníamos una espada, ¿viste? Y éramos, somos dos varones. Me hizo así, la partió a la mitad y dijo, mitad para vos, mitad para vos. Ah, no. mi amor, y se si oh, pelean entre... Y se... Ya empezó a hacer una, te dijo, ¿viste? Te explico, 
no, se, no se sostenía, ¿entendés? Mamá era como que estábamos los dos con bueno, una banana. Vieja pues. ya estaba con la barata. Sí, sí. Claro, tiene razón. Entraste en los barats. Sí, es verdad. Claro. Quiero barats. No, pero es verdad, los chicos juegan todo. Sí, sí, sí. Y después, nada, es un deporte que es. Evoluciona un montón, es re entretenido y bueno, esto es muy desafiante. O sea, siempre, más allá de la técnica que tenés, es, estás peleando con otro, tenés que tomar decisiones. Y es un individual bonito. también. Es individual, ¿Eh? sí, es individual. Sí. Perdón, última pregunta. Vos estudiaste ingeniería en alimentos. ¿Eso sí. lo hacés en algún momento o ya no lo estudiaste? No, ahora no o sea, te, me recibí y nada, ahora me estoy dedicando para llegar a Tokio bien. Probablemente por ahí sean mis últimos juegos, no lo sé todavía. Ah, okay. Pero pues, bueno, pero para llegar, viste, con sí. todo. Y también eh, leímos que sos parte del ejército. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu rol? No, en realidad Cuidado, me presento eh. a... Le... Sí. Muy bueno. Pará, sí, eh, yo me voy a sentar. Yo lo decía pelear. Bueno, sí, manejo de sí. guerra. Sí. Que es que hablando, no hay mucho tiempo. Estamos hablando con una sargenta, un cabo. Me no encantaría que me enseñe algo. Por ahí, si no se sentaste bien. Sí, sí, sí. No, Esta es la postura, sí. Mirá como yo como estoy. ¿Qué significa eso que te salió? No, eh, no representa al ejército en las competencias ah, internacionales. Te pones la casaca del ejército y vas ahí a ver. Eso. Bien, Bien. Ah, claro. Sí, la verdad es que a nosotros nos ayuda un montón. Claro. Es como un sponsor, nos ayuda un montón a nosotros para Perfecto. desarrollarnos como Pero deportistas. Pero tenés un grado eh, sí, sí, jerárquico. Cabo. 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 Cabo Belén. Pérez. Son, pero... Cabo Belén. Muy bien. Pero por la... No entiendo cómo no la saludamos así todavía. Sí. Sí. Cabo Belén. Poneme música de... Mariano no, Zabaleta no, no, no. en la entrada. ¿Podríamos hacer otra entrada? Mirá, mirá. ¿La podemos no, hacer? No. Mariano Zabaleta para servirle Cabo Belén. Eh, Juanpi, ¿cómo lo hago para servirle Belén? ¡Vive! ¿Cómo sale para servirle Belén? Entra la máquina para servirle Belén. Acá, Pablito, para, para, para servir. No, 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 para servir. Tómatela. Para mandar al calabozo en dos minutos, Pablo. Sí, sí. ¿Sabes que te cago a palo? Ah, tranquilo. Tranquilo, cabo, tranquilo. Te recago a palo, ¿Sabes cómo te interesa? ¿Cómo se verá? Soldadito acá. Se va a llegar a ser sargento con su vida. A Pablo se lo he hecho pam. A Pablo es muy malo de sargento de ser. Te en el calabozo. Bueno, ¿y lo ves lejano todavía lo de Tokio? ¿O.? Mira, no porque en marzo nosotros arrancamos a clasificar. Marzo 2019, marzo 2019 Tokio 2019. las eliminatorias 2020. Wow. Sí, 2020. De marzo de 2019 a marzo de 2020. O sea, las eliminatorias es todo el año. Todo el año. ¿Qué es por ranking, campeonato, es, campeonato. Es parecido ¿Qué al año tenis? te morís? Tenemos... Entrenando, tenés que estar a full todo el año. Sí, en la cabeza. Te ¿Y el, ¿Cuál es el cabeza? país que se le tiene miedo? El país mejor que y, en este deporte. Que domina. Y bueno. Francia, Italia, Rusia. Estados Unidos y bueno, siempre no, no, los, los ninjas asiáticos, ¿viste? Ah, <risa> ah, Esos son, son buenos, ¿no? Sí, y llega a tocar un chico sí, en no. primera ronda. Perdón, claro, ¿Más mujeres China. con mujeres y hombres ah, con hombres Dios. o se mezclan también? No, 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 separado. Separado siempre. Sí, sí. Ah, sí, porque si no. Sí. Dios santo. Qué bárbaro. Madre mía. Bueno, la verdad que un lujo eh, tenerte sí. acá, impresionante. Muchas gracias por venir. Gracias. Que gracias mucha gracias. suerte en gracias. todo lo que venga ahora adelante y ojalá que te podamos disfrutar en Tokio, que es el Hola. objetivo final, me imagino, más allá de que hay mundiales y cosas en el medio. Así que un fuerte Sí, abrazo. sí, sí. Bravo. Para venir. Bravo. ¿Cuántos participan en Tokio? ¿Cuántas, cuántas chicas o...? Eh, mató, mató. Mató. 30. 30 más o menos. Sí. Ah, estamos Vamos a entrar seguro. No, vale. Yo te digo que entramos seguro. Sí, viejo. obvio. Ah, seguro. Yo le dije, éxitos en Tokio, le dije. O sea, ya sí. estoy. Ya estoy. Por bueno, hay, que con, hay que ver con quién, con quién le Tokio a ella. ¿Con quién le Tokio? Ah, oh, de esos chistes que hace, te pide. Ah, no, no. Gracias, Pablo, pero tenemos que seguir con el programa adelante. De Pico Metele, gracias. Si necesitas asesoramiento contable, entra ya a decontadores.net. Tenés que hacer una declaración jurada. ¿Vos, Ponzo, necesitas hacer una declaración jurada? Sí, bueno, sí. Eh, ¿Te abriste un negocio? ¿Te abriste un negocio? ¿Te uniste al monotributo? ¿Eh? ¿Sos el primero? ¿Te abriste un O simplemente creas una consulta como Pablo, que le pasa todo el tiempo. Contadores.net es tu solución. Entra en decontadores.net o llama al 4313 2721. Bueno, excelente. Nosotros nos vamos a un pequeño corte. Y, pre y prepárense, prepárense. Que viene la bomba. Porque viene eh. la sesión de Ceci Jiménez, que vino con una bomba y vinieron a presentar un tema de una persona muy conocida y muy especial de la República Argentina. Ya la van a ver acá. Ya volvemos. Ya volvemos. Estamos disfrutando este lindo programa de Con Amigos Así, en una de las partes más lindas, la que más disfrutamos y nos gusta. ¿Por qué? Porque ella trae la mejor música de la Argentina y la voy a presentar con un fuerte aplauso a Ceci Jiménez. Gracias. Bravo. Bravo. Gracias, Zavala. Gracias a todos. Estoy muy contenta porque hoy viene una gran amiga a presentar un tema en exclusivo Bien. y aparte está lanzando su carrera musical, quizás la vimos en muchas facetas y ya conocemos algo de lo que hace artísticamente, pero está buenísimo tenerla acá y que nos haya elegido para presentar el tema. Bien. Brenda Snicker con nosotras. Bueno, Brenda.
lanzando carrera musical. Sí, sí, aquí acompañada de Fer y de Fede, que son los chicos de Dorrego, que están haciendo este proyecto nuevo de música. Y nada, trabajando duro y feliz. ¿Cómo surge la idea de, de arrancar? ¿O cuándo fue ese momento en el que dijiste, bueno, ok, quiero dedicarme a pleno a esto? Siempre, siempre. La música siempre me gustó. Lo que pasa es que he hecho muchas cosas, pero ahora, ahora por fin estamos dedicándole mucho tiempo. Pero siempre me gustó la música, es, no sé, siempre. ¿Pero qué cambió? Porque vos venías haciendo algunos sencillos, venías haciendo algunos temas, pero ahora es, bueno... Que ahora dijimos vamos a hacer muchos temas. Sí, sí. <risa> ok. Y los vamos a sacar todos Sentamos a la en muy poco tiempo. Sí, sí porque por ahí antes siempre hice música. En mi casa hago siempre música. Estoy haciendo, siempre trato de aprender, pero, pero no estoy sacando todo lo que hago. Entonces ahora sí tomamos la decisión de lanzarle al público temas nuevos, lindos, especiales, todos muy diferentes entre sí. Y bueno, este puntualmente es uno muy hermoso que salió y es una versión acústica de la versión que salió. Y bueno, ahora lo van a escuchar. En tu casa te sentás. Sí, feliz. obvio, es, es necesario, es como sanador. Perdón, perdón, perdón no, porque me miran como diciendo que hay un, hace un mono ahí colgado de, de la barra. Duda, ¿Qué estás haciendo? Ah, eh, Pablo. Sí. Porque este es un sí. momento tranquilo. Sí. Y. ¿Qué? No, bueno, chicos, me, me, está, está me dijeron, mandate arriba de la barra. Estoy, ¿Les molesta que esté acá? No, para nada, no por favor. Si no les molesta, perfecto. perfecto. No, no, para eh, nada. Así que, bueno, nada, entonces sí, componés, te gusta sentarte, escribir. Sí, me encanta, es, es sanador. A, a los artistas nos. nos nos encanta hacer música. Es súper sanador para un artista poder llevar a cabo la obra. Y ahora te vas a dedicar 100% a la música porque sos actriz también. Claro, no. ¿Dejaste de lado un poco la actuación o...? No, no, no. Voy a arrancar una serie a fin de año. ¡Ah! Bueno. ¡Epa! Ah, pero no se puede contar, ¿qué no se puede decir? Bien. Perdón, Brenda, cuando decís no, que es bueno. sanador, ¿por, ¿por qué es sanador? Sí, sanador porque el arte sentido. sana, porque, porque gracias a las canciones... ¿Estás mal por algo que sana o...? No, sí, siempre hay cosas que sanan. Te nutre, te nutre. Hay te miles te de te cosas, puede ser un mal humor, una decepción, ah, una está. cosa, y, 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 y en el arte hay un refugio hermoso donde podemos, los artistas, eh, sanar. Lo sacás para afuera, digamos. Bien. Sí. Sí, hay cosas super, es sanador hacer cosas lindas, no hace falta estar en un lugar oscuro necesariamente, pero siempre hay cosas que, que queremos decir, cosas que sentimos, y bueno, la música nos, nos deja hacer eso, mediante un acorde, una letra. Pero a veces cuando te salen así cosas que te vienen, o sea, más positivas o más, porque a veces no sale como negativo, hay de cuando todo. estás, viste, sí. cuando hay estás de medio todo. mal con algo. Y estás medio como... melanco y te sale no. Yo soy melanco igual, ah. yo soy, 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 soy muy sensible, entonces paso mucho de una emoción a la otra. Eh, y, y bueno, a veces, a veces queda plasmado claro. en las canciones. Belén, ¿y hoy cómo estás laburando? Porque vos vivís parte acá, parte en Colombia, vas y venís todo el tiempo. ¿Cómo es el laburo diario para esta nueva faceta? Bueno, los chicos les pueden contar un poco del proceso. Eh, si quieres, tenemos semanas intensivas, pero adelante, Fer. Bueno, chicos, ¿cómo están? Buenas, ¿Cómo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Eh, básicamente, bueno, las redes sociales hacen la magia de conexión, ¿no? Claro. Entre Belén y nosotros. Después, bueno. Tenemos eh, un estudio y tiempo para trabajar, así que nos juntamos con Brenda, pro propusimos unas sesiones de producción y nos pusimos a componer y a grabar canciones de ella ahí en el estudio, a producirlas buscando un sonido moderno y actual y estamos en eso y vamos a ir sacando los temas. Ahora, la primera vez que yo te escuché cantar fue con Las Divinas. Digo, ¿en ese momento nació un poco tu gusto por la música o ya venías de antes? No, yo siempre quise ser cantante. A mí, yo siempre hice proyectos que hacía música y, can y actuaba. Claro. Un Bianinja, Tito Feo, Nickelodeon, Disney, un montón de cosas. No es quizá lo, lo que más me gustó, ni, ni no, no, no es que no lo haya disfrutado, pero me doy cuenta en este proceso que es mucho más mágico el hecho de poder tener tu espacio, tus canciones, tus sentimientos y, e interpretar todas esas cosas, quizás mucho más que, que otras cosas que otros escriben. Entonces siempre estuvo la música, no fue a partir de las divinas, sino como desde que soy chiquita amo el, la música y me gusta eso. Y vi que estás ok, ¿cómo nace? Vi que estás ok nace cuando los conocí a los chicos. Yo venía a hacer un casting muy importante y tenía que conocerlos a ellos y, y, y terminé muy tarde ese rodaje y dije, uy, ¿será que voy al estudio o no voy? Y era muy tarde y cuando pongo la dirección en el GPS era a la vuelta donde estaba. Claro, ah, tenías que ir. Estábamos ah, ahí, genial. estábamos ahí. Entonces decidimos, eh, nada, encontrarnos y yo le dije, bueno, eh, siempre que necesiten algo, si necesito, puedo grabar lo que sea y ellos tenían esta canción y la grabamos. Bueno, y la grabamos. Y me parece que a nosotros nos gustaría escucharla. Sí, sí. Bueno, con hey. mucho gusto. Estamos para escuchar. Oh. Mucho gusto. Ahora. 
Se llama Vi que estás ok. Canción. Vi que estás ok. Estaba para el fútbol, ¿no? Y quedarnos sí, así. Sí, 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 estaba muy bien. ¿La letra está dedicada a alguien, por ejemplo? Eh, en realidad, siempre todo está dedicado a alguien. Mm. Sí, sí, claro que sí. ¿Sí o no, chicos? ¿Qué tienen para decir? Todo sale del corazón. Eh, y... Pero generalmente las letras tienen que ver con historias tuyas, con cosas que van pasando. Con de todos, porque todos acá escribimos las canciones y un poco medio estamos en el proceso de encontrar por ahí la palabra perfecta o o la emoción perfecta, de repente quizás escuchamos las, las canciones y decimos, bueno, qué emoción falta y, y tratamos de encontrar, ¿no? pensando en un concierto en que queremos hacerle sentir cosas a la gente, nada, no querés ir a ver un concierto donde todo es una depresión, entonces de repente decimos, bueno, no sé, hay cosas de fiesta, hay, 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 hay anécdotas y situaciones y cosas que nos inspiran, canciones eh, que van cambiando. ¿Y qué se viene? que se viene, un uh, eh, montón de cosas se vienen, con, no sé, ¿qué se viene, chicos? Se vienen algunos lanzamientos, ¿no, Fede? Sí. sí, se vienen lanzamientos, se viene música más dance, se vienen alegrías, no sé, se viene una canción pronto que se llama Tesoro, Bien. que es una canción muy linda, que además va a tener una versión acústica en la que va a participar un gran músico eh, argentino. Eh, y bueno, van a estar esas dos versiones Una versión acústica y una versión que es como más una balada trap Es una cosa más moderna ¿Y en quién, en quién te inspiras? ¿Qué, ¿Qué música te gusta? ¿Qué escuchas? Me gusta mucho de todo No, no, no Pero sé la verdad o sea, Para mí mi número uno es Nina Simone Muy bien Que la amo con toda mi alma, la admiro Me parece que es una artista increíble Y no sé, después a partir de ahí para abajo Mil millones de cosas me gustan ¿Y Nacional qué escuchas 
de, lo, que más escucho de lo que más escucho nacional, eh, no, no sé, todo, me encanta, todo el rock nacional. Soy fanática de Sui Generis, me encanta, no sé, uh. Charlie, Spinetta, todo, claro, todo, me de parece todo. increíble, sí. ¿Te gustaría que... cantar con alguno así? Alguno Ahí se te iba a preguntar. Alguna, fue, fue tu ídolo, ¿no? Tu... Eh, Ahí, con alguno que haya no sido sé, mi Dios ídolo. Torres, así que has tocado eh, no, la verdad que no, canté con Lito Vitale que lo admiro, lo quiero mucho y cuando me invitó a cantar yo no lo podía creer. Sí. No sé qué pasó, pero me invitó a cantar y ah, fue claro, maravilloso. Obvio, bueno, claro, humilde, claro. claro, claro. No, 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 no. Quizás yo, quizá yo era muy chica y no, y no sé, y, no, y era muy jovencita para cantar con Lito. Por ahí, que vio en mí, vos me decís, yo lo primero que vi fueron las divinas y Lito vio algo más allá, evidentemente, y me llamó para cantar y fue hermoso, cantamos una canción de Lito. ¿Qué artista te gustaría si no cantar? Hoy, oh, qué artista. Más de grande, Visto con qué, con claro. Bueno, sonido, claro. Sonido, no, sonido. Del exterior, puede ser también. De cualquier lado. Me matas, no sé. No sé. Lo dejo, para, lo, dejo, lo dejo en manos del destino, la verdad, porque no, no sé, quizá, quizá, no sé. Pues, ¿qué, ¿Quién sabe, no? No sé, no sé. Ya no, sabes, no, no, esta vida. No, 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 no sé, no, no espero. No, pero no le no das nada, no tenés en la cabeza. Me encantaría, mi sueño es sí. cantar con o algo. No. Eh, no, no sé. ¿Qué sé yo? Tony Bennett, viste. Sí. Bueno, Tony. Está bien, Una bien, cosa así, no sé, me Perfecto. encantaría, ¿te imaginas? Brenda, y, y vivir en Colombia, digo, vas, venís, me imagino, no sé, ¿por qué te instalaste o, o, o pasás? ¿Estás en Colombia? Vivo en Colombia desde el 2013. O sea, eh... ¿Qué es Colombia? Yo fui a Colombia varias veces y la magia de los colombianos es única. Es hermoso. Los amo, porque la sí, energía que tienen sí. es espectacular, digo, pero la alegría qué, que tiene. ¿por qué te fuiste para ahí? Lo que pasa es que yo no me fui para allá, yo estoy viviendo allá y vivo acá también. Ah, sí, venís. Pero eso. de repente me toca trabajar acá, entonces ahora voy a estar todo el año que viene acá en Buenos Aires y después o sea, me compré una casa en Colombia, entonces estoy como viviendo allá y eso, bueno, me gusta mucho, lo que te digo, allá es en increíble, Cali. Pero, claro, pero, en Cali. ¿En Cali? Y, ¿Por eso? ¿Y por qué? Selva. Hay? ¿Por qué compras una casa ahí? Porque tengo muchos amigos en Cali, me ah, encanta, ah, soy muy bien. feliz. No, pero igual empezaste trabajando también ahí. No, empecé trabajando en Bogotá. Ah, bueno, ahí está. Empecé ahí está. trabajando ah, en Bogotá. Ah, está. Eh, ahí claro. Si no, ¿cómo fue? ¿Cómo ahí vamos a Cali, compramos una casa, digo, ¿cómo cayó en Colombia? ¿Cómo llegamos a eso? En realidad, Cali es un lugar muy agradable para vivir. Y okay. es como la selva, eh, está súper conectado con la naturaleza. Y yo soy más Nicar Green. <risa> no, me encanta la naturaleza. Y, y encontré, cuando llegué allá, que yo ya conocía la ciudad, un lugar increíble y me quedé viviendo allá. <risa> Soy así, me pasó de, de irme a vivir a otros lugares, ahora pintó Cali. Pintó Cali, pintó pero si Cali. sale un laburo acá en Buenos Aires, te venís acá a Buenos Aires. No, sí, ahora me vengo para acá. Daño te venís. Sí, sí, me vengo para acá. Te dan ganas de venir a más, más Extraño allá que te mucho salió, Buenos claro. Aires cuando estoy allá, claro. me, primo, me primo a veces porque me hace falta estar acá. Esta ciudad es hermosa y es. Ahora sabes que te quedas un año sí. con un laburo, claro. ya te tenés la felicidad interna de decir, bueno, ya sabes que te quedas acá. Sí, pero, sí, no, re a, a tu ver, familia, no, todo acá. Se, no. se me ocurre algo en la cabeza. Vos eh, tenés tu casa en Cali. Sí. Pero te venís a laburar en Buenos Aires. Y si tenés una semana libre, ¿te vas a Colombia? No, por ahí. Por ahí ahora estoy con muchas ganas de recorrer Argentina. Ah, bueno, muy bien. bien. Entonces, bien. si me preguntas hoy, hoy que claro, nos no, basamos en el hoy, te digo que ahora si tuviera una semana me iría a Salta, no sé. Bueno, o sos una afortunada porque vas, 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 qué vas, lindo. vas no, saliendo con la pinta, ¿no? Por lo que veo sos muy del de sí. día a día. Nómade, claro. Nómade, esta, esa es la palabra. Sí, me encanta. No sé, yo, yo, yo siento que el mundo es, es, es pequeño en relación a lo, a lo grande que es todo, pero hay que tratar de recorrerlo y... Y conocer y, ad, y admirar las cosas diferentes que hay en, en, en todo. Y lo que más disfrutás de los lugares que recorres y... es la gente, las costumbres, el paisaje. Todo junto, todo. <risa> todo a la vez. Sí, sí, es como me encanta. Me encantan estar esos lugares donde la gente dice, no, fui y no me gustó, lleno de gente. Yo soy como muy de, 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 de valorar las experiencias, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Como esto de, de viajar y conocer y si pasa algo bueno, buenísimo, y si pasa algo malísimo, bueno. Ya lo conozco, por lo menos ya sé dónde no quiero estar otra vez. Estoy aprendiendo de lo que va pasando. ¿Y qué diferencias notas de, de Colombia a Argentina en el día a día, por ejemplo, allá? Los argentinos somos súper diferentes a los colombianos y en el día a día, no sé, qué sé yo, las frutas. Las frutas. Tipo, no, las frutas. Son no, bueno, bueno, eh, no, bueno, la no, ah, bueno, no sé, la comida, todo, qué sé yo. No, la comida con toda y... La comida en la sociedad colombiana. Y la sociedad, qué sé yo. Súper respetuosa. Acá, acá educada, aprendes la radio, sí. escuchás Saspen, escuchás rock, allá aprendes y escuchás un poco de reggaetón, sobre todo, y, y mucha salsa. Entonces, claro. de repente, yo llego a Buenos Aires, agarro el auto y prendo la radio y es como... ¡Wow! Ah, te, te hallás claro. más sí. acá en ese sentido. Y sí. Y sí, ahora puedes estar. Y, sí. y el trabajo, acá o allá. ¿Cómo es la gente? Depende, trabajé muy bien allá y acá también... Sí, como que Cumbia Ninja fue una buena experiencia. Sí, muy buena. Fox es increíble, es una muy buena productora. 
y además son muy profesionales con los horarios, eh, los guiones, las agendas, entonces, nada, todos los equipos, hicimos también una producción como muy así de stunts y hacer eh, cosas que llevaba un, un digamos, habían, habían escenas que tenían esta cantidad de hojas cuadro por cuadro como iba a ser y para mí fue una experiencia increíble y estuvo bueno y, y nada y acá también he hecho cosas muy, muy valiosas pero muy diferentes también ahora siempre me mezclaste en las series actuación canto ¿hay alguna preferencia? Eh, ¿música? ¿Actuación? por ahí actué tanto que ya tengo ganas de cantar ¿sabes? ok <risa> Es el momento. Es un, poco de, es un poco de eso. Igual siempre los proyectos que hago de actuación tienen que ver con música. Entonces, sí, porque la serie que, como... que se viene también va a tener algo de un poco música. Sí. Quizás si Dios quiere y todo sale bien, sí. Ok. <risa> Exacto. ¿Y cuál es el mayor desafío a la hora de encarar un personaje, por ejemplo, que eh, requiere de las dos cosas? Eh, como, o sea, de la música claro, y todo porque, depende, digo, depende. Tenés depende, ensayos, depende. ¿Cómo, ¿cómo manejás el tema de la voz? Yo estoy todo el tiempo con la para... computadora mirando todo, viendo, viendo, viendo cosas, viendo cosas y entonces voy a, voy, eso, voy sacándolo, tipo, a medida que voy adquiriendo, o sea, voy viendo cosas y voy aprendiendo, depende de cada personaje, ¿no? Pero creo que acá nos tenemos que ir al siguiente. No, bueno, me distraje, me distraje, para, para, no me no, mataste, no, boludo. Sí, sí, es que sí, iba también. a decir algo y fue como, no, 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 perdón, sí, perdón. No, ¿Sabes qué pasa? Cerrando... Yo me voy por las ramas y no paro a hablar, no, entonces que, está no, perfecto. No, la entonces... verdad que nos quedaríamos una hora hablando. No, yo lo entiendo no, perfecto. No, no, sí. El programa lo tenemos que cortar. ¿Sabes qué? Realmente agradecerte, gracias a Brenda por venir. Muchas gracias. Éxito. Genia. Gracias, Sexy, también. Gracias por todo. Gracias a los chicos. Ojalá que le vaya bien. ¿Quieren a los tener algo, algún show, alguna cosa que van a hacer? No, no, no. ¿Alguna fecha? No, nada. No, nada. La, nueva canción, la, nueva la nueva canción. Bueno, muchísimas no. gracias y un aplauso grande. Adiós. Gracias, Brenda. Muchas gracias. Vamos a seguir con el programa acá, muchachos. Tenemos que ir para este lado. Sí. Porque nos queda todavía un rato. Vamos a pasar a este gran living que ya tenemos de todo. Mate, helado. Eh, es espectacular. Cosas, eh, qué contento que, que está con amigos así. Exactamente. Y vamos a darle un fuerte ¿Sabes? aplauso a los siguientes invitados. Sí, que son muy especiales de con amigos así. Y nos damos un lujo al genio de Benito Cerati y no a mí, Presley, por favor. Un fuerte aplauso. Maestro. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo, ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Para mí hay que pedir disculpas por esta eh, mesa porque arranco ordenada y ahora ya es ya. Eh, un caos importante. En cualquier momento. Regalos, sí, bueno. eh, sí, acá tenemos todo. En cualquier claro, momento va a regalo de vuelta. Ya los vi, estuvieron probando. Estuvimos con helado. Sí. sí. Bueno los helados. Sí, 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 sí Volta me encanta. No, no. Yo me comí uno hoy. Qué buen recibimiento, la verdad. Bueno, como una vez en un programa, bueno. Ya. Helado. Sí. Es como una, un link de tu casa con amigos. Bueno, para nada. Qué lindo. Sí, con amigos así. Sí. Pero vos lo vieron no, afuera, ¿verdad? Por esencia, bueno, vos lo ves como un team. Te digo, tenemos un poquito de música, después claro, tenemos el ahí. La barra ahí. Tenemos invitados, le digo, ¿cómo, ¿cómo lo vieron de afuera? Bueno, nos gusta decir cómo lo vieron. Sí, sí. Eso, no, bueno, estábamos sí. cómodos. Es muy informal, como. Sí. Es muy informal, sí. O sea, es un quilombo lindo. Sí. Qué bueno. Menos mal que dijo lindo. Bueno, chicos, sí. están, están presentando. No, Benito, Benito está con el, sí. su grupo de su banda Cero este Kill. Kill. Sí. ¿Estás mirando? ¿Querés ir al baño o no? Está al lado, perfecto. Aguanta. Si no, pues, acá, acá te puedes levantar y ir al baño. Mira, ahí hay un parque de tu casa. Mira, sí. es un parque. Pues, no, pero bueno. Baño. El arbolito de ahí afuera. No puedo aguantar. No, porque me quiero ahí. Benito, obviamente, está con tu banda, Cero Kill. Estamos de acuerdo. Y Noemi sí está Naomi, presentando. Naomi. Naomi, Naomi, perdón. Sí, es fácil. Naomi, Naomi Campbell, Naomi, Naomi Campbell. No es tan Naomi. fácil. No, tengo un cabello. Son dos vocales juntas, la gente no sé por qué. Dale. No, es, es raro. Bueno, es raro. Naomi. No sé. Naomi. Bueno, está puesta presentando el clip. Es así. Sí. Sí, o sea, yo saqué el videoclip de mi disco Stras, que salió el año pasado. Saqué un montón de videos. Y ahora estamos juntos presentando una fecha que estamos armando para el viernes 26 de octubre. O sea, la semana ya, que ahora. viene. Sí. Ya. ya, así que estamos como de promoción todo el día. ¿Y están preparados? ¿Están bien ensayados todos? Sí. ¿Sí? Oh. ¿Sí? Bueno, este es el video, ¿no? Sí. Bueno, el 26 de octubre, ya está, ya no queda nada. ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! ¡Qué pelucas! ¡Wow! Mucha producción tiene, ¿no? Claro. Hey. Sí, en ¿Cómo? realidad, o sea, lo hicimos en tres días y, y lo hice con la ayuda de mucha gente, muchos amigos que me vienen ayudando eh, desde el principio. Y nada, tiene mucho amor. O sea, parece que es una superproducción, pero no, les juro que fue bueno, mucho. Bueno, les... Habla mucho, forma, pero... Se a todos. Hablando de amor, ¿ustedes están en pareja? No, eh, no, juntos. No, no juntos, digo. Cada... No, no, cada uno por separado, digo. Yo estoy en pareja, sí. ¿Te hace pareja? Sí, hace un año ya. Ah, bien. Sí. ¿Y él qué opina de todo esto? 
¿Él, él es justo o no? Es rapero, hace rap. Ah, ah, sí. Y hacemos cosas juntos también. De hecho, este año sacamos un video y un tema juntos. Eh, sacamos un remix hace poco y me, está, me ayuda mucho a mí también. Nos conocieron el, haciendo la, música. Nos conocimos tocando en la Bienal de Arte Joven el año pasado. Bien. Sí. Y fue la manera para mí mejor de, de poder tener una pareja como, sí, bueno, sí. mi vida es 100% esto, claro. mi vida también, y encima podemos ayudarnos y, y no competir y como... Y se ensambla mucho mejor, sí. obvio. Claro, y no tenés claro, que estar todo aplicándole todo lo que haces. Sí, de hecho ahora, o sea, nos vamos a vivir juntos y vamos a armar un estudio. Como Qué lindo. Está buenísimo porque... Y, y sí, nos, nos ayudamos un montón, la verdad que... Todo el día haciendo música. Benito, ¿vos también estás todo el tiempo haciendo música o...? ¿Tenés otras actividades? ¿Estás con tu banda? ¿En qué momento está la banda? No, la verdad que no estoy todo el tiempo haciendo música. Eh, generalmente compongo como cuando, se me, cuando tengo, eh, vivo distintas situaciones eh, que, sí, que me inspiran digamos. lo suficiente para, para armar. Yo pienso muy como en, 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 en disco. Como pienso, bueno, ahora puedo hacer 10 canciones, por ejemplo, que hablen sobre todo esto que viví todo el año, por ejemplo. Entonces hago eso y después no vuelvo a componer por un año más, por ejemplo. Claro. Eh, Sabes que es, eh, es eh, raro en este sentido. Viste que hoy está mucho el tema de lanzar eh, de un Singles. single. Sí, sí. Digamos, y vos lo, lo pensás más, te gusta más hacerlo como por ahí sí, sí, antes. Es que yo no puedo. Eh, yo siento que cuando tengo que no decir algo. Una obra, una obra completa. Claro, lo pienso en obra. Y creo que el single es demasiado poco como para claro. ser considerado algo que. No sé, para, para algunos sí, para. Yo. Eh, bueno, generalmente cuando tengo algo que hablar, no, no, no sé si lo expreso bien solo en tres minutos y medio. Claro. claro eh, lo que es con el tema este de que los músicos largan en sus redes sociales, digo, está de acuerdo, ¿sí viste lo del disco, el disco es como que algo que... A veces hay, hay músicos que lo usan y otros que no tanto. Están como que muy, viste, bueno, lo mando en las plataformas, entonces... No, yo estoy re de acuerdo en esas cosas. De hecho, el, el modo que estoy haciendo de presentar el disco eh, Unisex es eso, es sacándolo como singles. Claro. Un, un tema cada mes con su video. Y va a ser así la, el lanzamiento, porque si bien yo lo pienso como disco, no es necesario que salga como disco. Claro, Exactamente. Tal. Es de última un conjunto de canciones que, que, que estén en un tiempo, que representen un tiempo en, en, en lo que es la banda. Total. Sí. La tecnología, bueno, vos sos bastante tecnológico, ¿no? Pues, en cuanto a la, a la hora de componer y eso. Yo escuché tu, eh, tu banda en vivo. Eh, y tiene muchas co cosas electrónicas, arreglos. Eh. Tendrías que escucharlo ahora, ¿no? Capaz. Saca sacamos todos eso. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, nos volvimos una banda de americana. O sea, ¿Ah, sí? ¿Hubo ¿Sí? un cambio así radical? Sí. Mirá. ¿Y por y... qué? Fue el primer gran cambio de la banda. O sea, yo inicié muy experimental con la electrónica y todo eso, que es básicamente lo que hice toda mi vida, de sí. chico. Y. Y en realidad yo soy muy amplio en, en cuanto a, a, a música. En realidad yo no me, no me limito a un género, sino que como que exploro, me gusta mucho todo. Eh, salsa, hasta reggae, hasta dub, hasta, no sé, Just rock, crunch. Bien. Entonces, eh, generalmente que elijo por disco en qué enfocarme. Entonces, por ejemplo, el disco anterior estuvo más enfocado en, en, en lo que pasaba en Londres en los 90, a fines de los 90. Este, este disco que va a venir es más, es más eh, Nirvana, Smashing Pumpkins, más Grunge. Sí, sí, este, más grunge. Simplemente limito como, la, como hasta dónde quiero ir, para, claro. para, pero en el futuro sí. la idea es que Zero Kill sea una banda donde, que tenga muchos discos sin que cada disco diga algo distinto. Claro. Está muy bien. ¿Que te, tenés, ¿Hay algún prejuicio a la hora de componer o algo? No, con respecto a... No, no. De, los de música, eso no. No, cero. Todo. Yo me, me inspiro en todo. Este, este disco, aunque no se note, que parece mucho más orgánico. Sí, los que está sonando ahora parece como súper... Este, tiene muchas inspiraciones en el pop moderno. Beyoncé, Rihanna, Katy Perry... Oh, hay muchas. Claro. Claro. Vení, sí. ese, es justo tanto espalda, hay un video. ¿Ese es Daniel Herrero? Esa es Daniel Herrero. Eso fue el otro día. Cantaron un tema de tu viejo, fue, ¿no? Sí, cantaron un tema de Sí, sí, estuvo re lindo Cuente. eso. ¿Y qué es eso? Ay, me, me parece re lo más Daniel Herrero. Daniel sí, no. Me da, me da como... Una, voz una, muy una calidez muy linda. ¿Y sí, cantar cantaron, más de tu papá te, te bueno. genera algo o, o te... Eh, no, y no, porque es como parte de mi vida, es como estar claro. tomando un squeak. Sí, sí, sí. Es como, es no sé, conexión. realmente a mí me, me gusta, sí, porque claro. es un artista que me gusta y que admiro y que me gusta su camaleonismo y su forma de, de evolucionar, a la que yo quiero ir a eso, eso es lo que claro. rescato más, entonces me gusta, me divierto. Estamos haciendo un tema de Bowie, no sé. Sí, 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 sí te entiendo, perfecto. Pero ¿y te mueve emocionalmente o...? 
No, 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 como, no. no me, me, da, me hace bien, me gusta. Está bueno. La verdad que fue una experiencia muy linda y las imágenes hablan por sí solas. Bueno, chicos, llegamos bueno. al final del programa. La verdad que es un lujo tenerlos acá con nosotros. Acá ¿Quieren repetir las fechas, por favor? Acá, acá, tenemos. acá la tenemos. Viernes 26 de octubre, 21 horas. El lugar Santos eh, 40, 40, 40, 40. 40. Los Santos y Corrientes. Y, y Corrientes. las entradas en venta en Alternativa Teatral. O en las peluquerías de Prana. En las peluquerías de Prana. ¿Y cómo son sus redes sociales? Por si los quieren seguir. No, mi Preisler en todas. En todas. Cero kill, eh, guión bajo en Instagram y guión bajo Insta, eh, cero kill en Twitter. Perfecto. <risa> bueno, dame Benito, un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Así. Nosotros nos vamos Gracias. a despedir hasta el día de mañana a las 7 y media acá por Casa de Tau. Va a estar el pollito de con nosotros. Gracias a todos, chicos. Un beso grande. Nos vemos. Chau. Adiós. Hasta mañana.